第一章催婚，那就找个临时女友吧。松城市万象美妆有限公司销售部办公室，瘫坐在工位上的江峰听到电话提示音后，脸色直接沉了下来。他用脚趾头都能猜到，这是自己那着急抱孙子的老妈打来的催婚电话。江峰很无奈，两世为人都躲不过老妈的催婚，兵来土挡。将来水淹吧，毕竟跑得了和尚跑不了庙。江峰眉头一横，接通了电话，那头随机传来老妈慈祥的笑声：“小峰啊，又过去一周，还是没找到女朋友吧？哎，其实妈早就想到，肯定没女孩要你了。哎，谁让你是我儿子呢？妈直接给你找了个松城本地的姑娘，大屁股绝对生儿子的那种。你考虑一下，和她找个时间见个面，吃个饭。”江峰本来松了一口气，虽然被挖苦了。但老妈竟然没上来就催找女朋友，可下一秒嘴角就狠狠一抽，是不催了，压得直接安排相亲了。江峰真是欲哭无泪。四个月前，他一睁眼发现自己回到了大学刚毕业的时候，前世直接被九九六卷死的他，选择了决然不同的道路，来到万象美妆公司混日子。自家老妈一听自己上班的地方没女同事，贼多，直接一发不可收拾，开始催婚。时至今日，江峰才上班两个月，可已经被催到耳朵都要起茧子了，平均一周催三次。江峰实在是不明白，老妈到底在着什么急。而今天更是李弥天之大谱，反手直接让他去相亲。这踏马都二十一世纪了，谁还玩包办婚姻这一套？江峰眉头都要凝成一股绳了，可回过神后却长舒了一口气，嘴角不自觉地扬起了弧度。嘿嘿，幸好他也留了一手。在上次被催婚后，江峰突然恍然大悟。女朋友这玩意确实不是说有就有的，但与其说逆着老妈一直拖着，倒不如直接花钱雇一个冒牌女友应付一下，一起吃个饭、牵个手、拍个照，这老妈不就信了？以后不就不催了吗？没毛病吧？哎，李姐你还真猜错了，你儿子我长这么帅还能没人要？行行行，话都说到这份上了是吧？那我也不装了，其实我早就有女朋友，还是个大美女，我摊牌了。江峰爽朗道，可气氛却是沉默了许久。傻儿子，你以为女朋友是会气说有就有啊？嗯、呃。你也别说老妈不信你，你不是有女朋友吗？拉到咱家群里来让我开开眼。今天要是我没见到儿媳妇，明天你就乖乖和大屁股姑娘相亲去，如何？你老妈我吃的盐比你吃的饭都多，别想空口无凭就给我骗过去。等的就是这句话。江峰挑眉一笑，打了个响指道，一言为定。挂断电话后，江峰转过身拍了拍正在愉快摸鱼的同事莫帅，莫帅。就是不要帅的意思，所以江峰一般都叫他丑哥。冒牌女友人选正是莫帅的高中同学，一名不怎么出名的小模特，出场费低，但长得漂亮又有气质。丑哥，我妈来电话了，可以叫小模特出发了。好的，峰哥，只是部长刚开完会说，总部空降过来的苏总随时可能来公司述职，你争取午休结束前回来。行，那我现在让小模特去红浪漫咖啡馆等你。红浪漫咖啡馆采用法式装修，门口播放着悠扬婉转的曲调，店内的客人大多衣着正式。手头要么摆着一沓文件，要么放着笔记本电脑，都是商业精英。可此时的他们，貌似都忘了自己手头的工作，一个个目光涣散，目光有意无意地朝咖啡馆角落位置望去。一个气质极佳的女人坐在那，是金子总会发光，是美女，就算坐在最角落也会被投来无数的目光。很奇怪，并非铺满 logo 的奢华衣装，只是普通的浅蓝色长裙，却将她衬托得格外高贵。三千发丝如瀑般垂在那精致的面容旁，微红的脸颊宛如人间水蜜桃桃般，想让人咬上一口。但犹如天山雪莲般，让人不敢靠近，给人一种只可远观不可亵玩的感觉。此时，他正端着那双好看极了的桃花眼，单手托着香腮，盯着桌子，若有所思。这副妩媚众生的姿态，让全咖啡馆的男人都心猿意马，也不偏不倚地落在推门而入的江峰眼中。他怔了一下，目光扫视了一圈，最终朝女人所在的位置走去。坐到他的对面位置，座位对面突然来了个陌生男人，也给苏悠然搞愣了。他抬起眸光，微皱眉心，红唇轻启，便是犹如百灵鸟般悦耳的声音：“你是？”江峰咽了口唾沫，站在门口打量到苏悠然的那一刻，他就被惊住了。此时近距离对视，他更是头皮发麻。他敢说，面前的女人绝对是他见过最漂亮的女人，甚至要比电视中光鲜亮丽的明星都要漂亮无数倍。举手投足间，便可见气质的高贵，浑身上下散发着御姐的成熟气息，身材更是火爆的不像话。江峰唏嘘。这是丑哥的高中同学，模特行业都这么卷了吗？这种高品质小姐姐，居然是没什么名气的小模特。江峰不解，但没多想，而是笑着回复：“小姐姐，我是江峰，就是我托人拜托你，假装我女朋友的。”江峰压没考虑到自己认错人，因为他在路上耽搁了一些时间，小模特是一定会比他早到的。这偌大的咖啡厅，只有苏悠然符合条件，而他也确确实实像是在等人。可听了江峰话的苏悠然却不淡定了，貌似听到什么骇人听闻的言论似的：“我。”假装你女朋友，江峰以为是莫帅，并没有和小模特说清楚，简单将事描述了一遍。对，莫帅没跟你说吗？我老妈一直催我找女朋友，我真的是把能推脱的话都说尽了，现在实在没招，才想到找一个临时女友的。帮帮忙吧，小姐姐，被催婚简直太痛苦了。被催婚，苏悠然饿了一下。随即表情变得微妙，单手托腮，眯眯眼，打量着江峰，红唇轻启：“你老妈都怎么催你啊？”
江峰也不隐瞒，直接将老妈的奇葩催婚手段挑重点讲了出来。每天清晨我都会看到各种类似早婚早育有多好公众号文章转载，每天我妈都会问我是不是手机坏掉了。不然为什么收不到小姑娘给我发的消息？我妈给我买了副象棋，让我没事练练。结果快递到了，缺了一对象。第二章，草，认错人了。江峰将各种迷之操作描述了一遍，给苏悠然听的也是眉飞色舞，不自觉的嘴角微扬。这种事摊在自己身上确实很烦，可听别人被催婚还蛮有意思的嘛。他貌似来了兴致，继续问向江峰：“可是你被催的这么紧，为什么不随便找个女性朋友来应付一下呢？反而要出来花钱找临时女友，这不是很麻烦吗？”江峰愣了一下，无奈的耸了耸肩。指了指自己的脸，还不都是长得帅惹的祸？我公司确实有很多小姐姐，可我也真不敢瞎找人。你说，万一他们当真了，爱上我了，要给我生猴子咋办？那我不就傻眼了？我还小，不想就这样栽到女人手里。咱们这交易就不会，我出钱，你办事，没那么多的烦恼。为啥要找临时女友啊？那不就是不想找女朋友吗？再扯一段孽缘，那不特么的本末倒置了吗？只不过这小模特的表情为啥有点微妙呢？江峰愣了一下，瞬间意识到自己刚才的话有些吊死普信了。可事实上，苏悠然却真没觉得江峰的话有什么不妥。虽然他看起来还有着一份少年的幼稚，但一米八左右不左的身高很棒，脸庞也真的很好看。清爽的头发和状态极好的皮肤，能看出来这是个很干净的男人，穿着也干净舒服，有些奶，又有一丝脾气。这种男人有些追求者太正常不过了吧？苏悠然是有些愣神，从谈吐间能看出江峰性。格蛮开朗的，这样的男人怎么也会被催婚吗？打量了江峰许久，他的眸子突然闪过如月般的光泽，说的貌似却有那么一点道理。那你都需要我做些什么？他笑靥如花着问道。江峰却失了神，这女人笑起来真好看啊！回眸一笑百媚生，古人承不起我呀。可他连忙狠狠摇头，并出杂念，因为现在有更重要的事情要做。我先拉你进我的家族群，微信群聊，江氏家族。艾特江峰邀请艾特悠然进入群聊，同时江峰将早就准备好的纸放在苏悠然面前，那上面记载着老妈最理想儿媳妇的职业年龄等等。可令他懵逼的是，苏悠然瞅都不带瞅一眼，一大串消息已经发了出去。艾特悠然，群里的家人们好，我是江峰的女朋友苏悠然，是一位臀围大、低头看不见鞋的白领。艾特悠然，今年25岁，家里希望我最近两年能结婚，越快越好。江峰倒吸了一口凉气，直接给苏悠然竖了个大拇指。这套说辞就连他都没想出来，臀围大，那岂不是大屁股好生养？低头看不见鞋，那不就是胸口有料？这样的饿不到孩子，女大三抱金砖，结婚还越快越好。卧槽，这不狠狠的戳老妈 XP 上了？话术一套一套的，这小模特专业呀！不出江峰的意料，下一秒群里直接炸开了锅。at 花艺人生，老妈呲牙 Jeff， 哎呦，我家小子终于出息了，悠然，嗯，听名字就是个好姑娘。at 巴菲特，老爸，天大的喜事啊！我们老江家后继有望了，艾特万马奔腾，老舅马的小峰拉女朋友进群了，马的都出来踏马，见见小峰老婆呀，艾特快乐女娃表妹，艾特悠然姐姐，低头看不见鞋是什么意思呀？齐刷刷的欢迎消息，看得苏悠然眼花缭乱，还不等他反应过来，又是一波齐刷刷的红包刷屏。江峰划着手机，大致数了一下，得有十五个，他过年收压岁钱都不带这样的，凭什么？等等，这红包不能领。有诈，别领红包！江峰下意识喊了出来，看到苏悠然压根没有领红包的意思，才松了口气。这小模特真有职业道德呀！我没点头，放着这么多红包都不领。这一刻，江峰对苏悠然这个临时女友更满意了。苏悠然似笑非笑的看着他，怎么不能领呀？嗯、呃，我怀疑这红包有诈，你领了，我妈就该叫你开视频了。江峰皱着眉心严肃道，这话却让苏悠然美眸微皱。开视频怎么了？莫非我的长相无法让你妈满意？江峰的嘴角狠狠一抽。不能满意，这小姐姐是谦虚还是真不知道自己有多好看啊？你长得这么漂亮，我妈肯定满意。主要是我妈的属性问题，你可以多给她发几张照片，但一定不要和她视频。苏悠然眨了眨水汪汪的大眼睛，问道：“什么属性？”江峰牙缝中蹦出几个字：“她属福尔摩斯的。”本抿了一口咖啡的苏悠然差点呛到，掩嘴咯咯的笑了起来：“福尔摩斯，这算什么属性？”江峰想解释，可这时莫帅的电话打了过来，记住。一定不要和我妈开视频，又提醒了一次。江峰站起身，朝咖啡馆外走去。鉴于苏悠然前两波表现，江峰对她还是十分放心的。他长呼了一口气，走出咖啡馆，接通了电话。喂，丑哥，你这高中同学还真靠谱啊，不光说自己套一套的，而且还嘎嘎听话。我没点头，那放着一堆红包都愣是不领啊，我很满意。改天哥们，请你吃烧烤。江峰说的十分激昂，但电话那头却是沉默了。过了许久，才传来莫帅疑惑的声音：“峰哥，你见到倩倩了？她不是不去了吗？我刚吃饭太着急，没看手机。倩倩给我发消息说主人给她任务让她去做，没法去帮你了。你咋见到她的？”
，你们进行到哪一步了？倩倩，主人的任务不来了，什么玩意？江峰的脑瓜子嗡的一下，一瞬间想到了一百万种可能，最终嘴角狠狠一抽，难以置信的开口：“你高中同学到底叫啥？张倩倩啊？”江峰，莫帅的高中同学叫张倩倩。张倩倩，那特么里面的苏悠然是谁？峰哥，峰哥，咋了呀？没啥意外发生吧？都怪我没及时看消息。此时的江峰一副怅然的表情。眉头都要被自己挑飞了，他对着电话冷冷一笑，咬牙切齿道：“没事，就是特么老子认错人了。”第三章，等等，我怎么被踢出家族群了？江峰皱着眉头揉太阳穴，大脑飞速旋转进行思考。特么的，出来找临时女友居然认错人了，要不要这么尴尬？咋就没提前问问莫帅，小模特叫什么名字呢？此时江峰也想通了好多奇怪的点，他以为苏悠然是为了好听才说自己是白领，现在想想，他应该真是个白领吧？对呀、啊。那苏悠然身上的气质不是一个小模特能拥有的。江峰倒吸了一口凉气，开始回想自己是怎么一错再错，直到给他拉到群里的。丫的，自己说来找临时女友，那苏悠然从头至尾都没有否认过呀。想到这，江峰的心咯噔一下，他迈开步子，火速朝馆内走去。他必须刻不容缓地把这件事问清楚，然后把苏悠然从群里踢出去。确实，反正是第一次见面。小模特也好，随便在路边找一个野霸都能糊弄过去。可特么苏悠然不行，她长得太漂亮，太出众了。试问，你在路边遇到个气质极佳、倾国倾城的大美女，叫她假扮你女朋友应付家里，她会因为你的帅气就点头吗？人家指定不缺追求者，肯定也见过许多帅哥的好吧？为了钱，更不可能。江峰真无法把他和“贫穷”这两个字联系到一起，所以他到底为什么答应？特么的细思极恐，好不好？江峰抹了把手汗，奶奶的，这一波该不会是要被嘎腰子吧？世事无常，江峰黑着脸回到座位旁，又被苏悠然的行为惊呆了下巴。只见他露着甜美的微笑，对着手机屏幕挥着手，还用着悦耳甜美的声音道：“那好吧，阿姨，我们有时间再聊。嘿嘿，如果不出意外的话。”现在这是出意外了。这个苏悠然在干嘛？他奶奶的，不是说好了不给老妈打电话吗？江峰双眼迷离的坐下，随即苏悠然转眸看向他，悦耳的声音传来：“你错了，我没领红包，阿姨也开了全视频，我一时没想到拒绝的理由就接了。不过你放心吧，绝对没有露馅，我们聊得很好。”阿姨还说让你早点带我回家呢。苏悠然抛给江峰一个风情万种的眼神，那姿态真的能让人气血喷张。可江峰此时此刻压根没时间思考这些，他直勾勾地盯着那张精致到无可挑剔的脸庞，牙缝中蹦出几个字：“还不如露馅了呢。”苏悠然，为什么？江峰无奈地摊开手，语气略有责备：“小姐姐，我一开始把话说得很明白吧？我说我是来找兄弟推荐给我的临时女友的。既然你不是……”为啥不直接和我说清楚？越看这张美到人神共愤的脸，江峰就越觉得不对劲。这种姑娘就被他三言两语骗成了临时女友，真当是小孩子过家家呢，是吧？这世道还有这好事儿？苏悠然皱了皱好看的鼻子，随即红唇微扬，语气调皮道：“可是我也没说我是呀。”江峰有句话怎么说的来着？不否定就是肯定啊！擦，他好像还觉得自己很有道理。苏悠然微微撇嘴，直接打断了欲言又止的江峰：“怎么，你还想跟女人讲道理？”他单手撑在桌上，将脸往前凑。嘴角上扬，调侃道：“小江峰，莫非我还不如你要找的那个小模特？他应该没有我长得漂亮吧？他应该没我更能让你妈舒心吧？你现在这副模样，虽然怪可爱的，可总有一种得了便宜又卖乖的感觉呢。啊，对对对对，江峰承认，苏悠然说的完全没毛病。虽然他没见过小模特，但他一定不如苏悠然。可特么的，这是重点吗？小模特只收钱不嘎腰子，安全啊！不，越漂亮的女人越会骗人，我信不过你。”现在我就把这件事解释清楚，让我妈把你踢出去。江峰意志坚定，说着就要伸手去摸桌上的手机。不行，苏悠然也美眸一皱，伸出手想把旧江峰的手机拿走。可她没谈过男朋友，哪有江峰的手速快？粉嫩嫩的手掌没有抓到手机，而是一把拍到了桌子上，发出啪的声响。江峰，我擦，这特么是真抢啊！女流氓。干啥呀？还想给我手机抢吗？我单身24年的手速跟你闹着玩呢！嘿嘿，江峰奸笑一声，直接打开了家族群。刚想动手打字，可老妈发来的消息让他眉头一挑，不自觉就嘴角扬起。at 花艺人生，哎，悠然，你和小峰怎么不是好友啊？按理说我们有一个共同好友是小峰啊。江峰拳头攥紧，我就说我妈属福尔摩斯的，他和苏悠然是真没有好友，刚见面还没加，加群也是扫码进的。倘若一切都正常进行，江峰还真不知道怎么编应付这个话题。可现在他烦恼吗？不，哎，这问题来得正好，我现在就告诉我妈，我是拉错人了。江峰讪讪一笑，他知道这样自己会被训一顿，但那也好过被嘎腰子。而令他疑惑的是，刚才态度强硬的苏悠然就好像没听到这句话似的，自顾自的在摆弄着手机。下一秒，群聊消息通知来了，@悠然阿姨，这件事说来话长。其实昨天是我的生日，江峰只是下班忘了给我买蛋糕而已。哎，悠然，我当时有些失望嘛，来了点小脾气，就和他吵了一架，他很生气的把我好友给删掉了，
。嗯，阿姨，我知道我这件事做的不对，也知道瞒不住您，请您放心，以后我绝对不会无缘无故耍小脾气了。哎，悠然，您不要责怪我好不好？看到这，江峰面色巨变，他奶奶的，不好，还不等他采取补救措施，老妈的回复就来了。at 花艺人生过生日给女朋友买个蛋糕都能忘，还敢删你好友 ？at 江峰，臭小子，你活腻歪了是吧？江峰倒吸了一口凉气，连忙发送了一条消息：妈，不是这样的，你听我解释。可苏悠然的消息也来了 ：at 悠然，阿姨，你别怪江峰，一定是他上班太累才忘了的。我一点都不委屈的，你也千万不要责怪他，我爱他。at 花艺人生，有这样的儿媳妇是我的福气啊。at 巴菲特，就是就是。at 万马奔腾，妈的。眼红了，江峰眉头都要挑飞了。抬起头看到的是苏悠然略带调戏的目光，特么的，他该不会以为自己赢了吧？这是我的家族群，那是我亲妈，必须控诉苏悠然这离谱的行为，刻不容缓的给他踢出去。哎，江峰，你们根本就不知道这个女人现在的嘴脸，什么狗屁蛋糕，什么生日，全都是他编的。江峰手都要敲出残影了，可下一秒微信聊天框的变化让他直接懵逼了。你已被移出群聊，我他妈的被踢了，我的家族群，我亲妈。第四章。阿姨，江峰连名分都不想给我，这 N N 强烈的冲击感，哪怕江峰两世为人，也差点被干个脑溢血。老妈的操作怎么越来越抽象了？真就一言不合就踢人？江峰的脸色极黑，偏偏此时苏悠然还讪笑着调戏他。哥哥，小峰峰，怎么阿姨把你踢出去了呢？这貌似和你刚才一定的发展不一样，能看得出来，此时此刻苏悠然的心情很好。可人与人的悲欢并不相同。江峰瞟了瞟得意的苏悠然，越看越不爽，气得都有点牙痒痒。妈的，老子两世为人。被你一个小丫头玩弄成这样，你别急，马上就一样了。我现在就打电话解释清楚。江峰咬牙切齿道：“他确实被踢出家族群了，那又如何？他和老妈的好友还在，电话号也没被拉黑。只要把苏悠然冒牌女友的身份捅出去，那他还能在群里待。”想着，江峰已然拨通了老妈的电话，并耀武扬威地打开了免提。见状，苏悠然愣了下，红唇微动道：“江峰，这件事我们可以好好聊聊的，坐下来好好聊聊。不是你刚才在群里耀武扬威的模样了。”江峰眉头很挑。他绝不会松口半分，哪怕苏悠然一副娇滴滴的姿态，更何况电话已经被接通了，他想回头也没路了。臭小子，你要是想重新进群，就赶紧给悠然哄高兴了，只有他同意，我才能拉你进群，不然免谈。电话那头随即传来老妈冷峻的声音，江峰嗤嗤一笑，等他同意，老妈就怕一会儿你主动给他踢出去呀、啊？什么意思？其实苏悠然压根就不是我女朋友，也不是您儿媳妇。他是假的。江峰的话音落下，电话那头沉默了许久，终于爆发出一道怒吼声：“臭小子，你扯什么犊子呢？悠然都和我视频了，他说的可是你女朋友。你说悠然不是你女朋友，那你给我解释解释，你答应我的女朋友在哪？你为什么会拉错？悠然的话又怎么解释？”江峰愣了一下，把事情从头到尾描述一遍，告诉老妈自己凡被催婚找临时女友，那不更记了？火烧眉头之际，江峰只能硬着头皮强行解释：“妈，你别管这么多了。”你就记住，这苏悠然不是我女朋友，赶紧给她踢出去就行了。事后我再慢慢给你解释。就在江峰愣着神思考如何能增强说服力时，苏悠然悄然来到了他的身边，带着迎面扑来的幽香，大方的接过话茬：“是的，阿姨，江峰说的对，我不是他的女朋友。”说罢，苏悠然递给江峰一个放心的眼神，那表情仿佛是在说：“误会因我而起，就让我来解除误会吧。”这一刻，江峰是真有点感动，他居然决定帮我解释，良心发现了，不容易呀、啊。江峰二话不说，直接将手机递给苏悠然，免提还在开着，那头还传来老妈的疑惑声：“然然，怎么回事啊？你们两个怎么说的？我们云里雾里的，乖乖，有什么事可以跟阿姨说啊？”就在江峰等着苏悠然开口解释时，他忽然注意到后者那精致的脸上闪过一丝狡黠，红唇微扬，尽显俏皮，桃花眼中散发出得意的目光。见到这幅场景的江峰心咯噔一下，马的中计了！果不其然，下一秒，苏悠然小嘴一撅。直接用略带哭腔的委屈巴巴的声线道：“阿姨，从昨天开始，我们就不是男女朋友关系了。其实我们不光吵了架，江峰还跟我提了分手，因为他觉得我脾气来的无缘由，也不懂得体贴他工作的不容易。甚至今天你要他拉女朋友进家族群这件事，如果我没发现，他就随便找个女人拉群了。阿姨，我好委屈，我陪了他两年，他连听我解释都不肯，甚至不愿意给我个名分。呜呜呜，阿姨，你说人活着还有什么意思？他妈的，江峰人傻了，他赫然发现苏悠然的脸颊上还真挂着晶莹的泪花。”真哭了，好家伙，你咋不去奥斯卡当影后啊？当什么白领啊？故事还能这么编？你在这跟我玩梅开二度、杠上开花呢是吧？电话还开着免提声，接下来几道嘶吼声让江峰毛骨悚然。不给你买蛋糕就算了，还跟你提分手？江峰呢？让他接电话，臭小子，你是想气死你妈我是不是？曹，你爹我也听不下去了。
，你这不渣男吗？老子当初就该直接给你射墙上。半小时后，江峰一脸生无可恋的瘫坐在位子上，哪里有压迫，哪里就有反抗。如果实在反抗不了的话，那只好摆烂了。他眉头很挑，看着笑靥如花的苏悠然，掐着中指，牙缝中蹦出几个字：“你他妈到底想干啥？”苏悠然皱了皱好看的鼻子，撅起嘴道：“对女孩子说脏话可是很不礼貌的哦。”嘿，什么叫我想干什么？明明是你凑过来让我当你临时女友的好吧？我当时可就在这老实的坐着，是你先过来的。江峰翻了个大大的白眼，那是我认错人了好吧？而且我也跟你解释清楚了，你还赖在群里不走。不仅如此，你还给我整那两波迷惑操作，为啥呀？认错人了，解释清楚了就行了。苏悠然觉得，如果真是这样的话，那世界就太糟糕了。撩完了就想跑，什么道理？你总得也付出点什么吧？他并没有直接回答江峰，而是身子往江峰所在的位置挪了挪。这扑面而来的成熟气质，对于二十多岁的男人来说，成熟大姐姐气质本就是必杀技。偏偏苏悠然还端起嗲嗲的声线，那不是想帮弟弟装的像一点吗？你看，现在阿姨和叔叔还怀疑你吗？还催你吗？确实不催了。可他们这是重点吗？小峰峰，貌似没有比让我继续当你临时女友更好的办法来。江峰长叹了一口气，你嘎腰子会打麻药吗？嘎腰子。苏悠然回过神，扑哧一下笑出了声。这个小男人到底在想什么？一个腰子才多少钱？这也太有趣了吧！他居然以为我要。苏悠然笑得花枝乱颤，如月般的眸子闪过异样的光泽，死死地盯着江峰。我不会打麻药，也不嘎你腰子。我的要求很简单，就是想让你做我男朋友而已。第五章。空降来的苏总，丑八怪！正端着咖啡杯的江峰差点没一口喷出来。这女的在说什么虎狼之词？做她男朋友？虽然此时能和苏悠然坐在一桌谈笑甚欢，但江峰也不是没有自知之明的。就凭他现在这个条件，刚毕业的公司小职员，没车没房，凭啥会被苏悠然看上？他俩人的条件和生活压根就是天上地下。稍加琢磨，江峰拍了拍脑袋，悟了：“你的意思是，让我也假装你的男朋友，应付别人是吧？”终于，苏悠然的眼底闪过丝丝惆怅。嗯，对我家里人一直催我结婚，搞得我一个头两个大。正好今天你就送上门来了。听了这解释，江峰长舒了一口气，合着是误会了。这苏悠然答应咱也是有原因的，不是想嘎腰子。嘿嘿，这么漂亮的临时女友啊，还嘎嘎会哄老妈开心？过了这村还去哪找啊？江峰嘿嘿一笑，随即面色一变，直接摇头，不好意思，这活我接不了。真不是我不帮你啊，悠然姐姐，主要是咱这容易露馅。你看，就凭借你的条件。完全是可以找一个更优秀的。我没车，没房，没存款，你把我领回家，你父母肯定也不同意，还会催你换男朋友。所以我觉得你完全可以去找找别人，能留住苏悠然自然是好的。但江峰也绝不会做一些没把握的事情。苏悠然确实能应付他老妈，但他的条件能应付他父亲吗？很难的，好吧？可听了这话后，苏悠然不仅没有错愕，反而俏脸上浮现丝丝笑意。他伸手在随行的挎包边掏边说：“你冒充我男朋友的话，本色出演就好。我父亲对女婿的要求并没有很严格。”男的。活的就行。车子的话，我有很多辆。喏，这是门口那辆 R 8的钥匙，你可以先拿去开。我父亲也做房地产生意，他不会要求你有什么。至于存款，更不是问题了。我父亲有的是钱，他也不会要求女婿一定家财万贯。所以，咖啡馆门口停着的 R 8是苏悠然的，家里做房地产生意，父亲有的是钱。江峰人震惊了，不由得吧唧了两下嘴。那苏悠然一定也很有钱吧？嘿嘿，悠然姐姐，那如果我能把你爸成功骗过去，你可不可以答应我一个小要求？什么小要求？借一点点钱。多少？一百万，一百万。苏悠然微皱眉毛，他本以为江峰是不好意思说出口，没想到真的是直接这么点。苏悠然没有丝毫犹豫，直接点头，没问题。江峰一下子精神了，擦，遇到贵人了。本来以为今天是个嘎腰子局，没想到是好事成双局，不仅应付了老妈的催婚，找到了完美儿媳妇，还解决了经济问题。刚重生回来的那天，江峰就抓住了一个关键点。十月中旬左右，跌停的韩谷矿业突然被外企注资，股市一路疯涨，直至月底。如果操盘得当，这起码是两倍的净收益。江峰不想放过这次机会，重生回来不当个老板怎么能行？他本来想的是在万象有限公司踏实上班，然后拿着工作证明去银行贷款，在管家里要点凑多少是多少。这下苏悠然直接帮他解决了大问题，一百万的本金，二百万的利润，这笔钱当做启动资金足够了。大丈夫能屈能伸，江峰直接来了个金句变脸。没问题，这临时男友我必须给你当的明明白白的。江峰和苏悠然肩并肩走出红浪漫咖啡馆，给周围一众大哥都看傻了。我擦，我们在这围观了半天没赶上，他上了直接给领走了。他们本来不认识的呀，这兄弟手段也太硬了呀。其中的一半后槽牙都咬碎了，想给自己一巴掌；另外一半已经牢牢把江峰的脸记在心里，决定以后有机会一定要拜师。苏悠然把车钥匙扔给江峰，会开车吧？会，那你来开，我没证，那还是我来吧。江峰如愿以偿地坐到了副驾驶，他可没撒谎。前世他是大学毕业考的驾照，这一世他光研究股市了没考。奥迪 R8 作为一辆标配 V10 的两门轿跑，也算是
，吃什么我都请你。我先给公司打个电话，请个假。江峰本来是打算两点半午休结束前回去的，可如今已经一点半了，他还饿着肚子呢。嗨嗨，饿着肚子上班是不可能的，更何况那阵让老妈停下对他训斥的说辞就是，请苏悠然吃一顿大餐，让他开心。再者说，苏悠然帮忙解决了这么大的麻烦，还打算借钱给自己。江峰觉得请他吃顿饭完全 OK。好的，苏悠然一边开车一边打量着路边有什么简单的饭店。他一共没来过几次松城，也仅在松城本地的五星级酒店吃过饭。江峰请客，他也不会太让他破费。随便吃点就行。终于，他瞄到了一家装修的不错的火锅城，身边的江峰还在打电话：“丑哥，帮我和部长请个假吧。”“嗯，有点事，下午不去了。”总部空降过来的苏总，靠，差点给他忘了。没事儿，咱就堵着丑八怪下午不会去公司。况且他也未必能直接来咱销售部，不是？江峰三言两语便挂断电话，车子已经稳稳地停在路边。他透过车窗打量着火锅城，咱在这吃是吗？苏悠然并没有直接回答，而是似笑非笑地盯着他的脸。哎，江峰。你一打电话，我想起来都忘了问你在哪做什么工作了。这种事自然没什么好隐瞒的。我在万象彩妆有限公司，准销售部部长，还行吧？准销售部部长，狗屁吧！他就一个小职员，明天的调职也和他没有半点关系。这只不过为了在气势上不输掉，特意给自己镀了层金而已。哦，万象有限公司呀，行。苏悠然眯了眯眼。眼神中似乎腾升起丝丝火气，眼看着江峰要下车，他反手直接将车门锁了起来。我担心你破费，你说我丑八怪，这世界上哪有这种好事？小峰峰，我突然不想吃火锅了，走，我带你去一个好地方，你可得好好请我吃一顿哦。第六章，松城大酒店，苏悠然是真不给哥省钱啊。哦哦，行，江峰也没注意到苏悠然情绪的变化，对于换一个地方吃饭也没有意义，反正下午又没事做。路上，苏悠然一直在不断和他搭着话。江峰，你说新总裁丑八怪，就不怕被他听到吗？江峰微微一笑，丝毫不在意。他怎么听到？这可就你和我。再说了，又不是只有我一个人说他丑八怪，而是全部门都这样说，好吧？全部门都这样讲。苏悠然眉毛紧皱，为什么？江峰一下来了兴致，编排 BOSS 的坏话。这本就是一件很刺激的事，好不好？他嘿嘿一笑，抑扬顿挫地解释道：“听说我们这新来的苏总是总部老董的女儿，刚从国外留学回来的，管理经商双学位博士，嘎嘎权威，属于真正的学霸。而至于他的长相，是大家猜测的。据说他回国就被自己老爹各种催婚，甚至门槛极低。凭借他的那家庭条件和他的实力，他但凡长得像个女人，那肯定嘎嘎往出嫁，对不对？结果至今都单身呢，那指定是长得丑，没人要呗。”他从总部空降过来，我估计都是想躲避家里人的催促，要不是怕急刹车，后面的车反应不过来追尾。苏悠然真想一脚踩死刹车，让江峰飞出去。什么吗？你们见过我吗？就说我丑八怪，长得不像女人，这也太可恶了吧！看来万象美妆的员工得好好整治一下，空口无凭，怎么能瞎说话？而此时，江峰也注意到苏悠然表情的不对劲，这丫头貌似挺不高兴，撅嘴在那寻思啥呢？江峰回想自己的话，脑海中不由得萌生出一个疯狂的猜测，不过随即被他否定了。世界上一个姓氏的人多了，虽然都姓苏，但也不能说明什么。再说了，苏悠然说自己是白领，而且她长得很漂亮。最重要的是，身为总部空降过来的总裁，到松城第一时间不先去公司，反而丫的跑到咖啡馆自己消遣着，这事儿绝对不可能，好吧？十分钟后，江峰下了车，看到面前的建筑心，咯噔一下凉了。他指着酒店牌匾，目瞪口呆地问向苏悠然：“我靠，松城大酒店，你还真是一点不给我省钱啊！”苏悠然端起狡黠的目光，扬了扬头：“怎么心疼钱了？”江峰寻思：“这 T M 不是废话吗？在这里面吃一顿饭，最少要四位数。目前他的财产还不允许他这样霍霍，能伸能缩才是男人。”江峰二话不说，点了点头：“对，这太贵了，咱换一家。”哼哼，换一家可不行。都长成丑八怪了，怎么能不吃点贵的？总得占一样吧。苏悠然气嘟嘟地想着，撅嘴表示就在这，没有丝毫要走的意思，还放出了必杀技。阿姨也会同意我们在这吃的。江峰知道老妈指定同意，废话，又不是他出钱，抄。不过转念一想，他话都说出口了，地点和吃什么都让苏悠然定，现在再反悔。那就有点太不是男人了。江峰一咬牙，决定就在这吃了。可他还没转身，一道略带戏谑的声音便从身后转了过来。哎，这不江峰吗？怎么带女朋友过来吃饭啊？顺着声音的源头望过去，江峰看到了一张还算熟悉的脸：张凯，他的大学同学，一个还算有钱的富二代，两人关系并不怎么样。同时，张凯也走到了江峰和苏悠然的面前。这一瞬间，他承认自己看呆了。这是江峰的女朋友。天哪，这也太漂亮了吧！这小子特么怎么从大学到现在女人缘都这么好？张凯下意识咽了口唾沫，他是真的嫉妒了。凭什么？他明明比江峰有钱这么多，而江峰女朋友的档次要比他强万倍。空气中弥漫着柠檬的气息。哦，对，是张凯的酸。这一刻，张凯彻底上头了，尖酸刻薄道：“你小子虽然穷了点，但还算有福气的嘛。不像我，除了钱
，什么都没有。说话间，他还特意将右手上戴着的劳力士露了出来。这阴阳怪气的两句话，给江峰和苏悠然都搞懵了。苏悠然，头一次有人在我面前说自己除了钱一无所有。江峰，除了钱啥也没有是吧？脸和调都不要了是吧？啊哈，你快起，一边丢人去吧！江峰只是随口一说，但张凯却捕捉到了一丝不寻常。他皱了皱眉，略带戏谑地打量着江峰。哎，江峰，你这么着急赶我走，该不会是想伪装什么吧？是不是你本没打算在松城大酒店吃饭，只是带女朋友过来给他画大饼，告诉他等你以后有钱了，成长起来，天天带他来吃？哎，我就说嘛，你怎么会慷慨到带女朋友来这边吃饭？张凯越说越起劲，给苏悠然说的都有了一些脑气。这世界上怎么会有这种主动臆想的吊丝男士？可江峰只是习以为常的耸了耸肩，递给张凯一个关爱智障的眼神。你自己在这唠叨吧。说罢，他便拉着苏悠然朝松城大酒店走去。望着江峰和苏悠然离去的背影，张凯得意的笑了。他又不是上头男，也不是没脑子。他说那几句话，自然不是嘲讽江峰在这吃不起，他就是想刺激江峰进去吃，因为这样才能将他和江峰的差距体现出来。张凯盘算着自己还可以动用的零花钱。面色满是嘲讽，一会我就让江峰那神仙女朋友见见，这个世界有钱才是真道理。江峰和苏悠然在服务员的带领下来到就餐厅的靠窗位置，这吃饭环境还是不错的，一会儿给老妈拍照片也方便。虽然早就对高价菜品有心理准备，但在菜单端上来后，江峰还是忍不住眉头很挑，他咬着牙将菜单递到苏悠然面前，点菜吧。我吃什么都行。见到江峰因为刚毕业没什么钱被大学同学嘲讽一番，苏悠然已经有些同情他了。他打消了自己整弄江峰的念头，翻开菜单，看向相对廉价实惠的菜品，可还没翻几页，服务员小姐姐就拿着一瓶百图斯红酒走了过来。她的动作优雅，表情自然，半弯下腰，笑盈盈地看向江峰先生。坐在十七桌的张凯先生托我告诉您，爱女朋友就要请她喝百图斯，这瓶酒售价三万九千九百九十九。请问您要表达您对这位美丽小姐的爱吗？第七章。百图斯开八十二年拉菲，江峰的嘴角狠狠一抽，他以为张凯只玩恶心，没想到那小子也耍贱啊！倘若这要他和苏悠然真是男女朋友，这一波不买酒还容易出现感情问题，而这假冒临时男女友身份，直接表示没钱就得了。同时令江峰震惊的还有松城大酒店的定价，如果他没记错的话，这款百图斯的市场价应该在两万左右，直接翻倍，狗都不买。江峰瞟了一眼苏悠然，递过去爱莫能助的表情。转过头，刚想拒绝服务员，可余光却瞟到了挂在酒店墙上的一封壁画。江峰愣住了，眸光一转，嘴角扬起了一丝弧度。这瓶百图斯我不开。服务员还没来得及递来轻蔑的眼神，他便话锋一转：“喝红酒吗？八十二年的拉菲多少钱？”服务员，莫非他拒绝百图斯的原因是嫌太便宜了？这男人看起来没那么有钱吧？他还这么年轻哎。他的语气有些激动，因为倘若江峰真点了八十二年的拉菲的话，他的提成就有大几千。先生。酒店这边报价是六万九千九百九十九。江峰暗暗点了点头。对于这款限量酒，价格还算中规中矩。你们有几瓶？两瓶。江峰打了个响指，微微一笑，道：“正好，给我开一瓶，另外一瓶去送给十七号桌的张凯先生，告诉他真爱自己的女人，就请他喝八十二年的拉菲。”江峰话音落下，服务员直接吓得瞠目结舌。草，明是出于市井，土豪往往低调啊。好的，先生，我马上帮您去办。服务员也不顾及形象了，踩着高跟鞋就小跑着离开。而坐在江峰面前的苏悠然却迷茫了，他一直没插话，是因为他也想看看江峰要做什么。不得不说，在听到江峰要开瓶82年拉菲的时候，苏悠然是震惊的。可转念一想，他也觉得很爽，就是嘛，那个张凯明摆着就是故意刁难人，想让人难堪，就应该这样做，对付那恶心人的下头男。苏悠然觉得江峰做的完全正确，至于九千七万块嘛，大不了最后他给付了就是了，就算是临时男女朋友，气势也不能输啊。松城大酒店。十七桌，虽然张凯满脑子想的都是苏悠然那精致绝美的脸庞，但他依然掏出含情脉脉的眼神望向面前的小网红。刚聊到的，先拿下吧，丽丽。为了庆祝我有幸成为你的男朋友，我特意要了一瓶百图斯。今天我们好好喝点，晚上就不要回家了好吗？小网红都要哭了。这瓶酒四万块，这男人也太爱她了吧！透过她感动的一塌糊涂的眼神，再想想自己叫服务员给江峰送酒的事情，张凯仿佛看到了苏悠然羡慕和期望的目光。估计江峰在那一桌后槽牙都咬碎了吧？暗哼一声。张凯就要叫服务员开酒，可还没开口，服务员便端着一瓶八十二年的拉菲来了。他走到张凯身边，微笑鞠躬，双手奉上红酒。张凯先生，二十六桌的江峰先生托我告诉您，喝红酒就要喝这个。如果您真爱您女朋友，就请她喝一杯八十二年的拉菲。张凯嘴角狠狠一抽，不可思议的目光打量着服务员。这是江峰对我说的。是的，先生，他特么自己不开，叫我开。张先生，您可能误解了。江峰先生给女朋友开了一瓶八十二年的拉菲，去你妈了个逼的，谁信啊？张凯下意识就觉得不可能。要说江峰咬咬牙带女朋友在松城大酒店吃饭，他信。开拉菲这瓶酒特么七万块啊！
他将风开得起，带着质疑和猜测。张凯回过头，远远望去，发现江峰和苏悠然正在端杯对饮。他们的桌子上赫然摆着一瓶82年的拉菲。服务员和张凯的交谈声并不小，周边自然不乏看热闹的客人。他们有的幸灾乐祸，有的瞠目结舌，有的咂咂嘴，小声嘀咕：“嘿，你叫人家开百图斯，人家嫌便宜开了拉菲，让你开拉菲，你通不开是吧？你是不是不行啊，细狗？没钱别装啊！本来想找点优越感，结果阴沟里翻船。”好啊！一向养尊处优的张凯受不了这嘲讽声，可他又不想开拉菲，他喘了几口粗气，显然是气得不轻，终于黑着脸开口道：“我建议你盯住江峰，他根本付不起那瓶酒钱，小心被人跑担担责任啊！”服务员眉头一挑：“你特么不开酒，开始诋毁人了是吧？”他一早就看出张凯有意找江峰麻烦了，在江峰开了瓶拉菲之后，他自然是顺带着就看张凯不爽了。没有人可以在松城大酒店吃白食、打欠条，而且那是酒店和江峰先生的事，您就说这瓶酒您开不开？话题又被扯回来了。张凯见实在躲不过，只好长叹一口气：“不开，拿走，别打扰老子吃饭。”赶走服务员，重新落座。张凯的心情极度不爽，手头的百图斯也不香了，丢大脸。他贼想转头就走，但是他没有。因为他要看江峰特么到底拿啥结账。松城大酒店两点半，阿姨，嘿，刚才江峰请我吃了一顿大餐，还跟我说了好多甜言蜜语呢。我已经原谅他啦，您快快把他拉到群里吧。苏悠然甜笑着发了两条语音，解决了之前编排江峰分手的事情。见到自己被拉回群聊，江峰也长呼了一口气。那我们结账走人。苏悠然眉宇带笑，指了指手机，要不这样吧。这顿饭我请你，下一次你请我。这顿饭吃的是真的很好。江峰点了很多酒店的特色菜，并没有刻意去点便宜的菜品，这也导致饭钱直线飙升。虽然江峰之前说自己是丑八怪，但苏悠然还是这样提议了。嘿嘿，小峰峰，快夸我是人美心善的大姐姐。苏悠然如是想着，可江峰的回复就让他凌乱了。算了吧，下顿饭我请我就真得掏钱了。苏悠然眉眸微皱，迷惑的样子都显得可爱至极。这顿饭也要花钱呀？听言，江峰嘿嘿一笑，一句话掷地有声：不不不。七八万啊！我哪有这么多钱？这顿饭我从一开始点酒的时候就没打算花钱。第八章，火速给江先生免单。苏悠然狠狠咽了口唾沫，不可置信地打量着江峰，他该不会是要带我逃单吧？与此同时，他的脑海中还不断考量着这件事的可行性。跑单这种事，他只在电视剧里看见过，蛮刺激的，一直都没有尝试过。貌似跑一次也不是不行嘛，体验一下刺激。跑出门口再把钱付了，也不会引起什么不好的影响。这想法很大胆，但苏悠然本就是骨子里带着一丝俏皮的富家大小姐，不然也不会因为逃催婚跑来松城，也不会答应江峰当他临时女友了。这时，江峰又开口了：“服务员来一下，服务员来一下。”苏悠然瞠目结舌，他微皱眉心，连忙开口阻拦江峰：“喂，不是要逃单吗？你叫服务员来干嘛？当着人家面跑？不会吧？”江峰无奈地扶住额头，无语极了：“拜托，苏悠然，这法治社会，逃什么单？我。”二十一世纪遵纪守法的好青年，我还要名声呢，不逃单还不付钱，这酒店是做慈善，苏悠然不理解啊，他就没听过这么离谱的事儿。红唇微动，还想问些什么，但见服务员已经走过来，只好放弃。先生，您是准备结账吗？江峰点头又摇头，是结账，不过你先把你家经理喊过来。服务员一下就呆住了，喊经理，为什么？莫非是这些菜有做的不好的？他没多想，江峰作为能开一瓶八十二年拉菲这种档次的客人，叫他去喊谁，他去就是了。此时，坐在另一边的张凯也满脸血笑地等待着江峰出丑。他觉得江峰付不起这顿饭钱，哪怕身上钱够也不会舍得。没过两分钟，一个微胖的男人匆匆忙忙地来到26号桌旁，微笑着向江峰鞠躬：“先生，您找我？”江峰抬眸瞅了他一眼，瞟到工牌上的姓氏，点了点头：“王经理，你好，我想问一下，咱们挂在大厅壁纸上的话都是真迹吗？”王海微微一愣，当即点头道：“当然了，江先生。”挂假话也不符合我们松城大酒店的档次啊！把话摆放在大厅，主要是想让顾客们用餐时瞄上一眼愉悦心情的。莫非有什么不妥？王海不解，江峰闲的没事问这个干嘛？莫非他看出来大厅里有假话？不可能啊！这都是在松城天渊斋买的，那里面只出售正品啊！而且买回来还找了本地出名的鉴定大师研究过，都是真迹无疑。见王海也大概猜到自己的想法，江峰也不藏着掖着，拍了拍王海的肩膀，示意他转过身，手指向九点钟方向的位置。如果我没猜错的话，那幅画是李公麟大师的花鸟图，可惜那是仿制的，不可能，这绝对不可能。王海当即皱紧眉头，他觉得江峰是故意过来找事的。江先生何出此言？察觉到王海态度的变化，江峰没有丝毫意外，恰恰相反，这要是王海态度没变化才反常呢。别人跑到你家来说你的传家宝是假的，你啥心情？王经理把他拿过来吧。王海脸色肃穆。他也不想相信江峰，这摆着的大师鉴定过的，怎么可能是假货？可 TM 江峰太自信了，让他忍不住自我怀疑，挥了挥手，示意服务生去拿。五分钟后，小心翼翼裱好的画卷到了江峰手上。江
，陆华就醒。苏悠然不理解江峰要干嘛，但还是点了点头，乖乖的举着手机。好了，见苏悠然将镜头对准江峰，长呼了一口气，抬手便端起还温着的一杯茶，径直的泼向画卷。见状，身边三人直接都看呆了。王海狠狠咽了口唾沫。他确定了，江峰就是来找事的。就在他刚准备一边制服江峰，一边通知保安队过来时，江峰将画卷展开了。原本的花鸟还在，但被茶水泼过的地方，却凭空出现了一行字：“无名李华峰，热衷李公林大师画作，故临摹此画以表尊重。”江峰嘴角微扬，仅仅是瞟到浮画一眼，他就想起来了。前世有个顾客在松城大酒店喝酒，醉醺醺的洒了一杯热茶在这幅画上面，结果发现有一行字。这是个赝品，到最后不仅没有被松城大酒店责怪，反而还给了他十万块奖励金，所以江峰才会肆无忌惮地叫服务员开八十二年的拉菲，真是假的？苏悠然惊叹，怎么感觉这比跑单还离谱？王海懵逼，服务员傻眼，那边的张凯天旋地转，约莫过了得有一分钟，王海才缓过神来，语气变得极度尊敬，江先生，请您稍等，我现在要给老板打一个电话。王海的动作极快。微胖的体态并没影响他的速度，再回来时手边还拿着一个精致的小盒子。如果说之前对江峰的鞠躬是出于尊重，那此时的深鞠躬那就是崇拜。九十度的标准鞠躬，王海做的很完美。他双手端起小盒子，递到江峰面前：“江先生，我们老板吩咐了，一定要好好感谢您。您这顿饭的花费是八万九千九百八十二元，这顿饭我们酒店请了，一句话便是十万块。除此之外。”我查到江先生还不是我们松城大酒店的会员，这是一张黑金会员卡，算上您这张，松城市一共发放六张，还请江先生收下松城大酒店的这份心意。这张黑金卡所代表的的价值，绝不仅仅是钱能衡量来的。其实王海本来的意思是给江峰免单而已，这相当于为江峰省了小十万，足够了。但被他老板狠狠地训斥了一顿。试问，天渊斋和松城大酒店请来的鉴定师摸在手里都没有认出真伪，江峰呢，只是远远地看了看。就知道这一定是假的，这代表什么？江峰的鉴定功底深厚啊，怎么说也是个大师级别的。用一张黑金卡交换一位鉴定大师的友谊，值得。他们的想法，江峰也想到个七七八八，他没必要也不想解释，只是浅笑着接过这张黑金卡，揣到兜里，示意苏悠然可以走了。最后两人没有结账，在众多顾客瞠目结舌和王海尊敬的目光下，光明正大的离开了松城大酒店。第九章。江峰眼中的完美女人，此时此刻，张凯简直被五雷轰的李素外嫩，他下巴都要惊掉了，真他妈就这么走了，还顺带一张松城大酒店的黑金卡，他心里有些不是滋味。要知道自家老爹想要黑金卡，好久都没有资格得到。今天的种种事情，让张凯严重怀疑自己是被戏耍了，感觉自己的脸颊生疼。可松城大酒店怎么会配合江峰演戏呢？另一边，王海刚坐回自己的办公室，老板的电话又打了过来。王海，我刚刚看了看录像。咱们这张卡送的太值了，老板的两句话给王海搞得一愣一愣的，啥意思？莫非老板和江峰认识，一直都想巴结江先生？老板，我愚钝。电话那头传来感慨的声音：“你不认识他，也不怪你。当初他跟苏董过来吃饭的时候，你在外地出差，江峰身边是不是跟着一个特别漂亮的女人？那是苏董的女儿啊。”王海连忙点头。苏悠然的气质长相太突出了。他很难不注意到。至于苏董，王海想了半天，没想到松城本地有姓苏的大佬。忽然，他想到一条小道爆炸新闻：万象集团大小姐空降松城万象美妆有限公司，万象集团的苏董却在松城大酒店吃过饭。王海一时间忘了照顾形象，一句“卧槽”脱口而出：“老板，他他是苏悠然。”对，王海的脸上写满了惊愕，呆呆地站了半天。目光空洞，服务员说，江峰是为了表达对女朋友的爱，开了一瓶82年的拉菲，所以江先生拿下了万象集团的大小姐，能那他自身得有多少能量 ？W O C， 这特么是真大佬啊！怪不得一眼就能看出来那幅画是赝品啊！而此时，江峰和苏悠然刚坐回奥迪 R 8车上，苏悠然长呼了两口方气。他觉得这件事还真蛮刺激的，吃饭不给钱，光明正大的走出来，还带走一张黑金卡，拜托，这简直比逃单更刺激的好吧？可稍加一琢磨，苏悠然也回过神来，捕捉到丝丝异常，端起玩味的表情打量着江峰，小峰峰。你咋知道那幅画是假的？我可不信你是肉眼瞪出来的。你可千万别告诉我是运气，这是我带你来的地方。没有人能运气好到在一墙画里偏偏找到赝品，然后抵一顿饭钱。快给我讲讲，莫非你真是个天赋异禀、深藏不露的鉴定大师？深藏不露的鉴定大师，江峰差点笑出声。他没有立刻开口解释，倒不是不想，而是苏悠然把他的话都说了。他本来真想说是运气的，那现在实话实说，可拉倒。还是直接开编吧。其实我之前做个奇怪的梦，梦到了松城大酒店里这幅画是假的，包括让画露出马脚的做法也是梦告诉我的。谁知道今天碰上了呢？我也就是尝试一下罢了。做梦还能梦出来这个？苏悠然皱了皱好看的小鼻子。如果真是这样，那大家都不要努力奋斗，每天做梦怎么捡漏就好了。小峰峰，你这理由也太扯了吧！江峰无奈的耸了耸肩膀，你看。
。这年头说实话都没人信。他故意拉了个长音，随即话锋一转，只不过你说我的理由扯，我想问还有什么比你以为我要带你逃单更离谱的？话音落下，苏悠然当即愕了一下。陶丹怎么就离谱了？有没有搞错啊？按照之前江峰的语气，再加上他眯眯眼笑的表情，谁来了都以为他是要带我陶丹吧？分明是你那话容易让人误会吧？苏悠然双手抱肩，气得微皱眉心，咬了咬红唇，略带一丝委屈，凶巴巴的表情好看极了，盛世美貌却给江峰看得有些呆。他盯着苏悠然的俏脸，若有所思的点了点头，一秒，两秒。半分钟，嗯，你想什么呢？这么陶醉，见江峰陷入沉思这么久，苏悠然终于忍不住发问道。江峰回过神，挑眉一笑。苏悠然，你还记得我那阵说的，我公司空降过来的总裁吧？你说他长得丑，但是大智若妖，而你呢，长得这么漂亮，只是思想离谱，还带着愚蠢。我刚刚在想。如果把你的美丽和她的智慧结合到一起，那得是一个多完美的女人啊！苏悠然的小拳头暗暗攥得很紧，说我思想离谱、愚蠢，说空降来的总裁长得丑。靠，江峰，要不是有安全带系着，老娘绝对上手挠你了！十分钟后，江峰被扔到出租房小区门口，苏悠然摇下车窗，露出绝美的俏脸。表情满是狡黠。明天见哦，小峰峰。江峰揉了揉太阳穴道：“明天我要帮你应付家里人吗？”“不是，那怕明天我们是见不成了。明天我们总裁肯定去述职，要开员工大会，我们还有职位调动，忙得很。”这一脸正经的表情让苏悠然忍俊不禁，他摆了摆手，留给江峰一个耐人寻味的表情。不。会见面的，你就继续保持对我和你那智慧总裁完美结合的幻想吧。想到什么等明天见面讲给我听哦。如果你敢的话，会见面，见个鬼呀！哪有空？再说了，啥叫如果我敢的话，有什么不敢的？望着扬长而去的二八，江峰撇了撇嘴，转身也朝家走去。次日早上八点半，万象彩妆有限公司销售部，江峰望着座无虚席的办公室发了愣。我迟到了，不应该呀、啊，还有半个小时才上班呢。哦，对，今天新总裁要来述职，所以大家来的都比较早。眼看还有时间，江峰刚准备和莫帅一起吹会牛逼，可屁股还没捂热乎，一个同事便讪讪的走了过来。江峰，郑部长找你。郑部长找我。江峰眉头紧锁，妈的！大早上就被上司找上门，他揉着太阳穴，在同事们同情的目光中，极不情愿地走向部长办公室。进，江峰推门进入部长办公室，里面坐着的是一个体态肥胖的中年男人，郑远，他就是销售部的副部长，主管江峰所在的办公室这十几人。他留着八字胡，戴着金边眼镜，满脸严肃，因为他经常不干人事，大家都习惯管他叫死胖子。死，郑部长，您找我。第十章。全体员工大会，苏总来了。郑远淡淡的瞟了一眼江峰，嗯了一声，随即脸色顺变，一巴掌狠狠地拍在桌子上。江峰，你是不是不想干了？我让你们每个人交一份咱销售部宣讲的稿子，你怎么不交？本来江峰就纳闷，大早上郑远找他干嘛？这一下更懵逼了，啥宣讲稿子？他怎么不知道什么时候留的任务？江峰微皱眉心，一份宣讲稿而已，对他来讲一点也不难的好吧？再者说，哪怕不是自己写。百度随便粘粘贴贴都有了，这他还能不交？他是真的没有一点印象，啥时候吩咐做的呀，部长？昨天下午，昨天下午我请假了呀。我知道你请假了，所以你为什么不做？江峰妈了，我请假是我有事，我有事怎么做？郑远微微眯眼，很明显江峰顶嘴，让他很不爽。他冷哼两声，十分官方的撇了撇嘴，请假是请假，文件是文件，你请假的人可以不来，但是文件要上交，有毛病吗？这一刻，江峰悟了。这死胖子丫的，在这没事找事呢。请假了还要交工作文件，你特么寻思啥呢？那你给你妈送葬还要不要和总裁汇报工作呀？哪门子的歪理！江峰狠狠地翻了个白眼，他觉得郑远就纯纯一大某某，看你还挺不服气。江峰，你眼里还有没有我这个部长？你觉得自己这样和上司对着干很威风是吧？郑远简招气疯了，他早上和老婆吵了架，正不爽呢，坐在办公室左右寻思，觉得胸口憋了口气，没法发泄，就想着随便叫江峰过来骂一骂。结果江峰还 TM 敢和他顶嘴。至于为什么是江峰，那谁让他昨天下午的请假，出勤表名字排在最上面呢？江峰怪就怪自己点背吧，咋就和你对着干了？哪的规定请假还要做工作呀？江峰无奈的耸了耸肩，前世他在九九六卷那么多年也没听说请假还要兼顾工作报告，扯 TM 什么犊子呢？这郑远就是空肚子跑厕所，没事找事是吧？本就气愤的郑远被江峰怼了两句，一时间觉得自己脸上无光。气更是不打一处来，他想摔东西，可发现手边只有自己的手机，咬咬牙忍住了没有动手。可是越想越气，依然站起身摔门而出。再回来时，手边拿了一把筷子，他先是拿出一只掰断，又拿起剩下的几只，同样掰断，冷笑道：“江峰，你懂我的意思吧？就算再来几个你，也不是我的对手。”这 N M 大早上的，江峰真是被气顶到了。没事找事就算了，这做的是什么比喻？你特么才是筷子呢？特么一个小职员敢和我说什么？郑远满脸震撼，咬牙切齿的跺了跺脚。江峰，你这个季度的奖金补贴全部取消。令郑远万万没想到的是。
。听了他的话，江峰直接笑出了声，居然还笑，还特么是这种有点类似喜出望外的笑。嗨，旧奖金，你特么快给老子取消了！我还寻思你要开除我呢。哦，对，貌似正部长也没这个权利哈。说罢，江峰也懒得和郑元扯犊子了，多说无益，对牛弹琴。牛能听得懂吗？同理，和傻鸟讲人话，他能听得懂吗？江峰转身重重的关上办公室的门，我可去你妈的吧！爱咋地咋地。江峰知道郑远是没有开除他的权利的，一旦郑远上头了，去找上级人事领导开除他，那江峰也得好好掰扯掰扯这件事谁对谁错了。退一万步来讲，江峰待在万象美妆就是为了拿到稳定的工作证明去贷款而已。现在苏然已经答应借钱给他了，真开除了又怎么样呢？他妈的是造反了是吧？郑远来回踱步，气得直跺脚。他觉得被江峰摔的不是门，而是他的脸。他就从没见过这么嚣张的职员。擦，必须开除！想着，他提笔就要给人事部门写一封辞退信，可办公室的电话却响了起来。郑部长，通知你主管的员工们，苏总已经到公司了。九点半，在会议室召开全体员工大会。九点一刻，江峰和莫帅侃笑着抵达会议厅，坐到了属于他们的位置。其他部门的同事也基本都到了。大家都在翘首以盼，这新来的总裁究竟是何方神圣？第一疑问，那就是这个新来的苏总是不是像他们想象的那样丑？而第二个担心的点，就应了那一句俗语：新官上任三把火。鬼知道这个苏总一上任会不会改变什么公司制度或者薪资福利，和钱有关，那就是和在场每个人都息息相关的事喽。可江峰和莫帅明显不在意这些。峰哥，说说呗，昨天下午到底咋回事？你该不会是认错了？以为人家是我同学，然后人家还答应帮你冒充临时女友了？不会真有这么奇幻吧 ？W O C 聪明啊！江峰拍了拍莫帅的肩膀，他以前咋没看出这小子这么有智慧呢？对，还是个大美女。大美女，那峰哥岂不是捡到了？莫帅本来想问问江峰具体细节的，可这下明显有更让他感兴趣的话题。他的眼睛瞪得直溜溜的，谑笑道：“有多美啊，峰哥？描述描述，有照片呗，给我瞅瞅。”江峰早猜到莫帅会这样问，连怎么回答他都想好了，没照片啊。他是私聊发给我老妈的。江峰十分果断地拒绝了莫帅的看照片要求，倒不是说江峰寇不愿意给他看，其实一开始是打算给莫帅瞅瞅的，主要是凭借苏悠然的长相，江峰怕莫帅哈喇子流自己手机上。长相嘛，面容精致，肤色白皙，气质突出，沉鱼落雁，闭月羞花吧，是我见过的最漂亮的女人。见到江峰说的似乎真有其事似的，莫帅撇了撇嘴反问道：“真有这么好看？峰哥你也见过不少美女，这表情也忒没出息了吧？”江峰紧了紧语气：“妈的！”不一样，你也不用挖苦我，真的，就那张完美的脸，你看你也迷糊。江峰拍着胸脯保证道。与此同时，会议室的大门被嘎吱一声推开了，在场大多数员工不约而同的回过了头。如果没猜错的话，应该是苏总来了吧？第十一章，我靠，怎么能是苏悠然？江峰和莫帅的位置比较靠后，再加上有人挡着，只能依稀见到是一群人走了进来。索性江峰就转回了身。苏总，丑八怪而已，看不到就不看了。可现场沉默了三秒钟后，爆发出一阵阵激动的窃窃私语声。苏总，兄弟们，我擦，这特么不会就是我们的苏总吧？肯定啊，能在公司众高层里站到 C 位，一定是苏总。我擦，好美啊！之前谁他妈猜测的他是丑八怪的？给老子滚出来啊！兄弟们，我要生了。苏总也太好看了吧？这哪里是总裁？这特么根本就是天上的仙子吧？其中的一些话也不偏不倚的落在莫帅和江峰的耳中。江峰嗤嗤一笑，瞅瞅这一群没见识的家伙，长啥样啊？能美成这样？这要是让这群人见到苏悠然，那今儿还不得发洪水？虽然苏悠然手段略微狡黠，擅长诈骗，但江峰是真的认可他的烟。可莫帅就不一样了，他听验好奇心纯纯是被挑起来了，他得赶紧扒着眼睛瞅瞅这新来的苏总长啥样。莫帅满心期待。终于，在他看到傲然走来、穿着一身职业装的女人时，整个人都惊了。哎呦我草！沉鱼落雁，闭月羞花，真他妈美呀、啊！有一句话怎么说的来着？说到用时方恨少。有的人来到大海边，可以挥笔写下“东临碣石，以观沧海”的壮阔之句；而有的人也就只能来上一句“大海真他妈大了”。很显然。莫帅属于后者，就连沉鱼落雁、闭月羞花都是刚在江峰那儿学来的，狠狠地咽了一口唾沫。莫帅连忙戳了戳身边的江峰：“峰哥，我擦大美女啊，快看啊，绝对的极品，这居然是咱们总裁啊！哇靠，这绝对比你路边捡的便宜临时女友漂亮啊！”察觉到江峰略带鄙视的目光，莫帅紧了紧语气：“不用嘲笑，我没见识，你看你也懵逼。”江峰本是坐在座位上不为所动的，但被莫帅这样疯狂挑动，好奇心也忍不住了，微微站起身，回头瞟了过去。就在他的目光落到走在 C 位的女人身上时，一句响亮的国粹脱口而出：“哎呦，我了个大草！”江峰的大脑嗡的一下空白了，机灵一下一屁股坐下，狠狠咽了好几口后，他的脸上写满了黑人问号。那特么不是苏悠然吗 ？W O C， 苏总。
，所以他是传说中从总部空降过来的苏总。江峰一拍脑瓜，苏悠然昨天不说自己被家里人催婚，之前不是也传闻苏总被催婚催的烦才过来的吗？江峰发现了盲点，但他并没后悔自己没早注意，就算他早就注意到这一点。那又能怎么样呢？单凭这个，谁能把苏悠然和空降过来的总裁联想到一起？再说了，一个美女总裁大老远从静海跑到松城，不先来公司，反而跑到咖啡馆自己 emo 去，而且在酒店还特么有点跃跃欲试、想逃单的冲动。这事儿本身就带有离谱性质的，好吧？似乎是察觉到江峰的不对劲，莫帅下意识的关心了一句：“咋的了，峰哥？你快看啊，新来的苏总多漂亮啊，我都要激动疯了！”莫帅手都在抖。有一个美女总裁 ，boss 真的是很赏心悦目的事儿，好吧？喝醉了又多出一条吹牛逼的资本了。江峰皱紧眉头，挥了挥手。他想到自己昨天当着苏悠然的面说他丑八怪，此时此刻莫帅是激动，他是悸动啊！不行，不能被苏悠然看到，不然绝对丢大人。你特么快疯了吧？江峰随口打发了一句。令他万万没想到的是，莫帅这逼养的当真了。莫帅眉头很挑。嗯，峰哥也觉得我应该做第一个吃螃蟹的人。好，一群只敢嘀嘀咕咕的废物，见到苏总漂亮，只敢小声夸赞，这哪行？莫帅攥了攥拳，疼了一下，居然站直了身。他的表情睥睨，目光炯炯有神，吸引了不少同事的目光。在许多人的注视下，他清了清嗓子，竟然类似反祖般冲着苏悠然吼了一句：“哇哦，苏总真的好美！”这道声音响彻在会议室每个角落，也毫无疑问地落在苏悠然的耳边。他也是怔住了。随即美眸转动，顺着声音的源头望过去，看见一脸豪情的莫帅露出了无奈的表情，刚准备转头继续朝台上走，忽然苏悠然就像发现了新大陆一样，目光亮了。坐在这社牛旁边的不是小江峰吗？想到昨天江峰直接上桌前要自己当他临时女友的事儿，苏悠然不由得红唇微翘，还真是啥样人和啥样人玩啊！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！原来小峰峰坐在这儿，而这时江峰也在打量着苏悠然。他没有一点掩饰，没有躲躲藏藏，偷偷摸摸。他看开了，瞒不住了。莫帅这一嗓子喊出去，苏悠然就转过头来了。除非他瞎，不然他肯定是看到咱了。和苏悠然那双魅力十足的眸子对视一会儿，江峰倒吸了一口凉气。这 N M 充满玩味的眼眸，擦！江峰把头一扭，心底疯狂吐槽莫帅：“你他妈是真小丑啊！”没事瞎喊啥呢？想到昨天自己当着苏悠然面说的各种牛马言论，江峰就感觉后脖梗子凉飕飕的，可能是掐着中指辟邪起了作用。苏悠然带着公司高层上了台，并没有刁难江峰，这让后者松了一口大气。幸好，丑哥，你之前说自己有啥来着？挺严重的那个症状，社恐啦、啊，社交恐怖症是吧 ？R N M， 你没事瞎喊啥呢？峰哥，这一嗓子也有你的功劳。如果不是你的鼓励，我是万万不敢喊出口的。江峰真想一巴掌呼到莫帅脸上，让他闭嘴。十分钟后，员工大会正式开始，宛如天仙般的苏悠然坐在主位，毫不怯场，气场极强，面色冰冷的介绍着自己：“大家好，我叫做苏悠然，从今往后，坐在台下。”江峰眉头都要挑飞了。M D， 古人承不起我。女人都有两副面孔啊，合着他会正常的自我介绍，不是只会说自己屁股大能生儿子，低头看不见脚啊？江峰讪讪的想着，可下一秒便回过了神。他现在并没心思继续调侃苏悠然，他现在是又猛又尴尬。电视剧的剧情居然出现在他身上了，总部空降过来的苏总，居然是我街上找到的临时女友，一句话就能概括的事儿。差点给重生人士江峰的 CPU 干烧了。我昨天都说他啥坏话来着？江峰揉着太阳穴，疯狂回想着第十二章。草率了，临时女友是美女上司，无非就是当着苏悠然的面说苏总丑八怪，无非就是吹了个小牛逼，说自己是销售部部长，说苏悠然没脑子，苏总没颜值，结合一下就是个完美女人。M D， 江峰嘴角狠狠一抽，他倒不是像回想，更像是给自己立死亡理由呢。江峰冤枉啊，他觉得自己的话没错，错就错在他不知道苏悠然就是空降过来的苏总啊。此时此刻，江峰可太懂昨天分开时苏悠然那神秘的笑容和明天见了。他准一早就知道了，就憋着一口气等着今天报仇呢。江峰苦逼的挠了挠头，谁他妈能想到他俩就是一个人啊！十一点，会议室响起一阵猛烈的掌声，宣告员工大会结束。将近两个小时的会议，苏悠然讲了一半，都是说些公司制度和未来发展的规划，并没有夹带私货。这也让江峰松了口大气，开完了可以开溜了。江峰嘿嘿一笑。想到其实情况也没想的那么糟糕，他说的话都是好坏参半的。有一句古话怎么讲的来着？不知者无罪，就是吗？苏总这么聪慧善解人意，怎么会随便找员工的麻烦呢？没准人家都忘了呢。掌声落，苏悠然起身鞠躬，拿起话筒轻声道：“辛苦大家了，可以回去工作，然后准备午休了。”江峰满心欢喜，啊，好，可以走了。嗯，销售部的江峰来我办公室一趟。江峰嘴角一抽，好。今天走不了喽。与此同时，全公司员工上上下下的目光都落到了江峰身上。虽然江峰入职时间不长，但长相出众啊，大部分人都认识他。江峰这是咋了？新总裁上任第一天就记住他了，还点名留他。哎。
，新官上任三把火，杀鸡儆猴，这你们还看不出来吗？呜呜，我的江峰哥哥不会被开除吧？如果是这样，也太让人家太心痛了吧？你们说有没有一种可能，江峰长得帅，总裁看上他了，扯犊子吧你！我算是想通了，咱总裁一直被催婚还单身，不是因为他丑，相反他这么漂亮，一定不缺追求者。他大概率是蕾丝辫。坐在会议室前面的郑远听到这句话也愣了一下，嗯，总裁要留江峰。他转念一想，入职三个月，江峰可一直成绩平平，又想到刚刚开会，江峰整场都是心不在焉的模样，就释怀了。总裁果然是要杀鸡儆猴。好啊，江峰，你特么真该，早上还敢和我叫嚣呢，让你目中无人，叫你不把上司的话当回事，遭报应了吧？想到这。郑远摩擦着手掌，起了干劲。不行，得赶紧把这封辞退书搞出来。不特么请示人事部门了，直接请示苏总。下午就给江峰从万象送走。有些木讷的江峰压根就没注意这群人惊讶的表情，他用脚趾头都能想出来苏悠然叫他干嘛，无非就是问问他。哎，你幻想的怎么样啊？来说说看。那特么不是得尴尬到扣除三室一厅吗？靠，这女人公报私仇啊！丫的，昨天就啥都知道了。一直憋着，就是等着今天调侃我呢。江峰冷哼一声，就这态度还想让哥随叫随到，我一点没面子的。不去，峰哥，我不理解呀。总裁为啥刚到就叫你？莫帅整个人都一愣一愣的，干巴巴的瞪着眼睛瞅着江峰。莫非是吼了一嗓子，让总裁对我有了赞许之情，想给我升职？又不知道升到什么位置，所以叫我最好的朋友江峰去办公室打听一下，一定是这样。倘若江峰得知此时莫帅的想法，一定会二话不说，抬手就是一巴掌。你小子不光社交恐怖症，还有妄想症是吧？不理解就对了，你自己好好猜吧。我去找他了。江峰无奈的耸耸肩，起身离开，只留给莫帅一个潇洒的背影。哎，最终逃不过真香定律啊！嘴硬归嘴硬，可目前他除了去找苏悠然，还有什么办法呢？他还得借钱呢。大丈夫能屈能伸，不能跟钱过不去。至于到办公室被调侃啥的，江峰也看开了。咱堂堂一个大老爷们，还真至于在女人手里吃亏？万象彩妆有限公司总裁办公室，江峰礼貌的敲门进屋，瞟见苏悠然正饶有趣味的打量着电脑屏幕，单只玉手搓捻着发丝，红唇微翘，桃花眼微眯的样子，好看至极。苏总，您找我什么事？江峰表现的极乖，没办法，金主就坐在面前呢。恍惚间，他找到了当初当三好学生的感觉，貌似是乖乖的神情，亦或者是这声苏总叫的苏悠然很受用。苏悠然顿时喜上眉梢，脸上狡黠的神态消散，竟咯咯的笑了起来，话语间略带惋惜：“小峰峰，我是故意给你留的门哦，还以为你进丑八怪总裁的办公室不会敲门呢，没想到呀，还蛮乖的敲了敲门。”哎，丑八怪这三个字被苏悠然咬得很重。说话的同时，他还戏谑的眨眨眼，这就让江峰整个人都不好了。他特么没想到苏悠然居然能这么开门见山，擦，进门就是暴击呀、啊！稍微在心底吐槽了一句后，江峰挤眉一笑，嘿嘿，优秀员工嘛，基本的礼仪我还是懂的。只是苏总这样不给其他女人留活路，让我有点哭笑不得。不给其他女人留活路，苏悠然美眸微皱。显然是没理解江峰话的意思，江峰也不含糊，抓住机会就赶紧拍马解释。苏总这样沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城的大美女，说自己是丑八怪，我的个妈呀！那其他女人得叫啥？丑的让人翻江倒海，那简直就是不能看了呀！那都丑的没法叫做碳基生物了。苏总，您是不知道，就在我见到您第一眼的时候，那叫整个人就愣住了。江峰巴拉巴拉一堆想到的赞美的话都脱口而出，见到苏悠然嘴角洋溢着的笑容，他才松了口气。不过灵机一动，又连忙补了一句：“苏总大智若妖，颜值身材极品，简直是我心中的完美女人啊！”昨天临走时，他说啥来着？如果把苏悠然的颜值和新总裁的智慧结合到一起，那就是完美女人。此时此刻，江峰必须把话先说了，避免苏悠然一会儿拿着调侃他。人嘛，但凡能少尴尬一点。谁愿意社死呢？不愧是销售不准副部长江峰啊，口才果然好。江峰这一波操作睿智，可苏悠然就是省油的灯了吗？他玩味的笑道，说罢又装作很惊讶的瞅瞅桌上的文件。哎，不过我这里看到的，怎么是销售部职员江峰？销售成绩全组倒数第三呢？第十三章。完了，老妈开始催同房了啊！哈，这话江峰是真不会接。如果硬要接的话，他只能讪讪笑着给苏悠然竖一个大拇指，然后痛快地告诉他六个字：“苏总，你说的对，这一波也 T M 没法解释啊。”江峰觉得自己千不该装那个小笔，苏悠然万不该是公司总裁呀、啊。就在他焦头烂额想不出完美解释时，一道宛如天籁般的电话铃声响了起来。江峰顺着声音寻找源头，是苏悠然放在桌上的手机。好啊，有人给苏悠然打电话。作为公司总裁。他一定很忙吧？这电话一定很重要吧？江峰长舒了一口气，哇靠，天不亡我呀！苏总，你应该是有重要的事儿吧？嘿嘿，那我就先回工位了哈，我那边还有好多报告要写呢，告退。江峰拔腿就要转身开溜，可苏悠然轻飘飘的一句话直接给他拽了回来，是阿姨的电话。江峰呆滞的站在原地，愣愣的走到苏悠然身边，看到谈来的视频聊天，发现还
，而苏悠然已经抬手点了，接通电话那头随即传来宋林亲切又和蔼的声音：“然然啊，哎呦，这应该是在办公室吧？不愧是松城的白领啊，这办公室瞅着就气派，我又后悔小时候没好好学习了，这辈子都坐不进这么气派的办公室喽。”躲在一边暗暗听着的江峰也点点头，老妈说的确实不错。苏悠然这间办公室极度宽敞，装修又十分奢华，在他办公桌后面的墙上悬挂了许多名贵字画，看起来气派极了。可江峰很想告诉宋玲妈，这间办公室真不是好好学习能换来的。嗯，对。阿姨，这是我的办公室，还好吗？比我们公司老董的还差得远。嘿嘿，瞅瞅阿姨这话说的，我的就是您的吗？您随时可以来我们公司来我这里坐呀。苏悠然眉眼带笑的回应着，搞得江峰都有点当真了。算了，然然，阿姨现在不想这些了，就想小峰你俩能好好的呀。今天打电话过来就是想问问你，昨天晚上睡得好吧？昨天晚上睡得好不好？江峰摩挲着胡须，他微微眯眼。察觉到这句话不寻常，凭他对宋玲的了解，这绝不是表面意思简单。所以老妈想知道的点在哪呢？江峰敲了敲脑袋，忽然灵光一闪，一个人怎么睡都会很舒服，一张大床一个人滚很爽，除非失眠，但这是极特殊情况，而睡不好，更多的情况。是被别人打扰了。蓦然间，江峰想到了昨晚看完股市后觉得无聊，打了半宿游戏，又想到自己前几天网购的极爽但声音巨大的键盘。游戏在线，老妈可以问表弟网购记录，他可以看好友动态。这一刻，江峰懂了，果然是醉翁之意不在酒。老妈想问的是，苏悠然昨晚是自己睡的，还是和他一起睡的？苏悠然现在最完美的回答应该是：阿姨，我没睡好。江峰打游戏键盘声太吵了，又或者。阿姨，我睡得还行，因为我睡觉戴耳机，房间隔音等等。江峰狠狠咽了口唾沫，刚想做动作提醒苏悠然，可他还是慢了。阿姨，昨晚上松城这边下小雨了，不都说下雨天是睡觉天吗？我睡得很舒服。苏悠然自然想不到到这程度，他以为就是简单的问候呢。听到这回答，江峰的心咯噔一下，连忙比划了两下提醒他，可说出去的话就是泼出去的水，提醒了也没用。再者说，苏悠然也没看懂，他还当江峰在那反祖玩呢。啊，悠然。你昨晚没和小峰一起睡呀、啊？你是不是还生小峰的气呢？不愿意和他一起睡，一点也不出江峰所料。老妈果然是这个意思，靠，真就是死抓细节呀、啊！江峰满头黑线，发现苏悠然已经蒙住了。只见他一脸错愕地坐着，微挑的眉角已经将心情都表述出来了。阿姨是怎么知道我和江峰没一起睡的？我的天！我们刚才有聊这个话题吗？苏悠然人傻了，幸亏这时一张写着字的纸传了过来。解释一下，现在的情况是我昨晚用声音很大的键盘打了一宿游戏，你就说你昨晚加班睡在公司。阿姨，不是你想的那样，是昨晚我加班就是在公司了，所以就没被江峰用声音很大的键盘影响睡觉。嘿嘿，苏悠然固然是不明白这些话的意思的，可江峰告诉他的应该不会有错吧？事实确实如此。听到苏悠然这样说，宋林舒了一口气，嗨。我还以为你还生江峰那臭小子的气，不和他一起睡呢。我都准备把他踢出家族群了。既然这样，那就算了。一言不合就踢人，江峰拳头攥得很紧。凭什么他要遭遇这种不公平的对待？他气得咬牙切齿，心中暗暗想着：如果有机会，一定要从老妈手把群主的位置抢来。就在苏悠然和江峰同时都松了一口气时，宋林又开口了：“然然啊，那你和小峰今天晚上都不加班吧？嘿嘿，今晚总该要一起睡了吧？小峰打游戏有瘾，今晚他肯定还想玩。这样吧。”晚上我再给你打一个电话，咱俩一块说小峰，帮他戒了网瘾吧。苏悠然红唇微动，欲言又止，可宋林压根就不给他说话的机会。行，就这么定了。那然然你忙吧，我下楼去买菜了。伴随着话音落下，也传来了电话挂断、嘟嘟嘟的提示音。待苏悠然将手机放到桌上时，江峰已经站到他身后了。啊，这苏总麻烦你了。嗨，这不应付的挺好吗？随手随口的事儿了，有什么好谢的？不麻烦，就是刚刚阿姨给我问懵了。我有点 get 不到你们聊天的频道，其他的倒是还好。江峰递给苏悠然一个无奈的眼神，我说的不是刚刚，是晚上啊。对，阿姨说晚上帮你戒网瘾，那晚上你来办公室找我，我们给阿姨打完视频再走吧。你没事邀集是吧？江峰自然是没有急事，可问题是宋玲真有这么好应付吗？江峰尴尬的摸了摸鼻尖道：“苏总，如果我没猜错的话，我妈说的帮我戒网瘾只是她打电话来的理由，她真正的目的是想看看咱俩有没有躺在一张床上。”第十四章。江峰，亲我，我指的是这件事麻烦你了。江峰深深一鞠躬，都有点不敢抬头看苏悠然了。M D 怎么就不偏不倚找到自己的顶头美女 boss 当临时女友呢？这要是莫帅认识的小模特，还可以加钱让他过来装一下。可苏悠然他也不缺钱啊，既然钱没用，那江峰就只能不要脸了。什么？苏悠然脸颊带上了一丝绯红，瞪大眼睛，满脸不可思议的看着江峰。他刚刚说，阿姨真正想检查的是我们有没有躺在一起。那我要是帮他装？岂不是还要和他？这也太让人尴尬为难了吧！苏总，您放心，我保证什么也不做。您看我这手机都用了两年了，还是原厂膜呢
，我从不私墨。江峰也不知道这句话是怎么鬼使神差说出口的，意识到自己似乎有些僭越，连忙闭上了嘴巴。苏悠然也不是小女孩了，她哪能听不懂这句话？皱着好看的鼻子，幽怨地瞪了江峰好几眼。小峰峰，苏悠然红唇轻启，刚想就这件事和江峰讨论一下，突然听到楼道里传来一阵皮鞋踏出的脚步声和钥匙链铃铃的声响，她美眸一紧。话锋一转，吻我。人的大脑可以记住比一台计算机储存容量更多的知识，可也会被极品美女脱口而出的两个字把 CPU 干烧。此时的江峰就是这个情况。吻他，江峰下巴都要惊掉了。开什么国际大玩笑？苏总，拜托您正常一点好不好？苏总，别开玩笑了。江峰下意识的后退一步，他可不敢听苏悠然的话呀，真不是他怂，而是事出反常必有妖啊。没空给你解释了，快凑过来。苏悠然的语气很急。可江峰仍然木讷地站在原地，见状，他撅了撅嘴，上前一步，直接拽住了江峰的衣领，往自己身上一扯，搂着。苏悠然刚想让江峰搂住他的腰，可转念一想，还是算了，这家伙动作太慢，还是老娘自己动手帮他搂好吧。苏悠然动作极快，将江峰的手放到了自己的腰上，随即抬眸，深情默默地看着江峰，踮起脚尖，他居然真的有要亲吻的意思，一种莫名温热如触电般的触感游离于在江峰指尖，这手感真的不错，而全场他也是懵逼的。我是谁？这是哪？我要干嘛？哦，不，他要干嘛？苏悠然那张精致的脸触手可摸，越来越近，红唇诱人，让人真的有咬上一口的冲动。而他身上散发出的香气，拼命地钻向江峰的鼻尖，疯狂挑动他体内的荷尔蒙，迷惑他的理智。而就在两人的脸只有几公分距离时，办公室的门嘎吱一声被人推开了。王军是苏悠然父亲的司机，这一次陪同他一起来到松城。今天事情都办完了，王军便准备和苏悠然说一声，就回静海去。大小姐之前怎么说的？王叔。我给你留了门，不用敲门，直接进屋就行。所以现在是什么情况？现场这一副以你环境属实，是给王军搞妈了。大小姐，您您好歹关个门啊！嗨嗨，不好意思，我立马出去。王军刚转过身，苏悠然的话便传了过来：“王叔，坐沙发上等吧，我接个吻就让他撤了。”接个吻，说的这么随意，一定是男朋友吧？纵使活了几十年，王军也有点脑瓜子空白。大小姐啥时候有的男朋友？好奇心驱使她微微侧目，正好瞅见让她凌乱的一幕。只见苏悠然拽着江峰的衣领，目光柔情，红唇贴在他的侧脸，这气氛旖旎极了。揪了一口之后，苏悠然贴心的为江峰整理好领口。行了，小峰峰，你回去工作吧。嗯哼，那件事我答应你了哦。晚上记得乖乖等我，我们一起回家。嘿，江峰不知道自己是咋离开总裁办公室的。总之，一时间有些缓不过来。王军呢，和苏悠然道别的话说尽之后，也是略带疑惑地问道：“大小姐，您和这位先生？”苏悠然一副恍然大悟的表情，拍了拍自己的脑袋，悠然一笑：“哎呀，刚才都忘了给王叔介绍了，他叫做江峰，是我的男朋友，我们已经谈好久了。”嗯，我这次来松城就是为了他。王军重重的咳嗽了几声，因为他想到苏悠然说的那几句话：晚上在家那件事，什么事？这些词加在一起，真的会让人浮想联翩的，好吧？喂，刚刚大小姐都上嘴了呀。好的，大小姐，那我就先回静海了。有任何事情，您可以随时联系我。说罢，老王同志讪讪的离开了苏悠然办公室。他的步伐很快，都要小跑起来了。大小姐找男朋友了，这可是大事啊！必须要赶紧到一个没人的地方给苏董打电话。而他没看到的是，在门关上的那一瞬间，苏悠然的脸颊闪过一丝绯红，真是便宜那臭江疯了。这一出戏演给王叔看，估计老爹不出半小时就知道了吧？哈哈，我看你这回还得不给我介绍什么公子哥，我才不要被你安排好的婚姻。极品美女就连说狠话都是娇滴滴的模样，奶声奶气的。煞是可爱，当然，变脸也是苏悠然最擅长的技能之一。听到敲门声，他收起脸上所有微妙的表情，轻咳一声，表情语气恢复正常。进来吧，应声走来的，同是一位穿着职业装的美女张红艳。她和苏悠然刚一起出席了全体员工大会，是苏悠然的私人秘书。见到是张红艳来找。苏悠然还有些吃惊，你不是应该在整理公司财务的事宜吗？莫非是有什么急事？这家公司之前全在外人手里掌管，苏悠然就先他查有没有偷吃之类的事。是的，苏总，销售部副部长郑远递来了一封员工辞职审批表。员工辞职审批，销售部这个郑远要开除谁？苏悠然嘴角微翘，有些期待的开口，他要申请开除的员工，该不会叫江峰吧？张红艳愕然一愣，不愧是苏总，我还没说他就猜到了。是的。就叫江峰，申请理由是江峰上班时间摸鱼，不认真工作，态度恶劣，顶撞上司。郑远的申请理由写的可真是精彩极了，但凡是个人能犯的错误，他都给江峰罗列上了。于是乎，这一条条罪行就被张红艳毫无掩饰的念给了苏悠然听。第十五章，郑远，今儿我必须开除江峰。苏总，按照郑部长所言，您看是不是要真的考虑江？闭嘴！张红艳话刚说到一半，就被苏悠然冷漠的打断，这可给他吓坏了。苏总怎么就能发火了呢？也对，也对，开不开除江峰是苏总说了算的。咱一个秘书没事在这说什么？对不起，苏总。
，我没有替您做决定的意思，是我刚刚的话唐突了。其实苏悠然并没有责怪张红艳的意思，只不过是张红艳打扰他思考了而已。他递给张红艳一个略带温柔的眼神，耸了耸香肩，道：“江峰的职位确实该动一动了，你吩咐下去吧。”以后江峰就和郑远一样是销售部的副部长。张红艳颔首点头，好，可步子还没迈出去，人就僵住了。等等，刚才苏总说的，貌似不是开除江峰，而是要给他升职。此时此刻，张红艳的心底有一万个疑惑，她终于忍不住开口道：“苏总，郑部长提交上来的可都是江峰不好好工作的证明，而且您刚调到这边，您这样做怕是难以服众啊。凭借张红艳的看法，不开除江峰，那就叫苏悠然网开一面了。升职？为什么？没什么需要服众的。江峰是我男朋友。”这是我的公司，我给他升个职怎么了？苏悠然俏眉一挑，反问向张红艳：“既然选择了江峰做自己的临时男友，那他也没什么好扭捏瞒着的。鬼知道老爹在这边有没有眼线，包括王军在内，苏悠然想让自家老爹掌握的一切消息都只有一条，那就是他正在和江峰谈恋爱，男朋友。”张红艳直接惊掉了下巴，她差点被雷个外苏里嫩。江峰和苏总在谈恋爱。他们才见面多长时间？从苏总来公司到现在，满打满算有五个小时吗？作为一名职业高级秘书，张红艳愣是都缓了一分钟。回过神后，她尽量隐藏眼底的震撼，道：“苏总，有一句话，我不知道该不该说。说吧，公司的一切决定您做主，当然是毋庸置疑的。但正是因为江先生是您男朋友，所以会不会给您和江先生留下一些不太好的名声？尤其是对江峰先生，会有很多人对他指指点点的。”比如傍富婆之类的，张红艳考虑的真的很全面。可下一秒，苏悠然就把一沓资料顺着桌子推给他，看看吧。江峰入职公司三个月，虽然每一次都是部门销售额垫底的水平，可他却每一次都恰好完成任务，而且他的任务都是每个月总结前两天完成的。你不感觉很不正常吗？他总能在总结前找到一两个大客户。完成他的 KPI。其实，苏悠然到办公室的第一件事就是看了看江峰的销售成绩，倒数三四的成绩，乍一看确实没什么不妥。可苏悠然越想越不对劲，拜托，江峰跟他出去吃饭都能随手坑十万，他真的搞不定客户吗？于是乎，他发现了这个盲点，这也让他确定了一件事：江峰平日大部分的时间都是在摸鱼或者做其他的事，月底随手找俩客户就能完成任务，他的能力真的不行，应该是他平时都不当回事吧。就算之前都是凑巧，哪怕江峰天天就想着摸鱼，那咋了？好歹是他苏悠然的临时男友，连在公司光明正大摸鱼的资本都没有吗？还需要被仗势欺人的人，嗡嗡嗡，搞得心烦。至于名声，苏悠然就更无所谓了，他不在乎是一方面。再者说，谁敢说一句闲话，直接开除了不就好了？万象彩妆有限公司，江峰一脸懵逼的回到工位旁，直接变成了二脸懵逼。只见好多同事都凑在自己桌边，也不知道在忙活什么。见他回办公室，众人皆从身后掏出点什么。自顾自道：“我这水杯新买的，带着吧。”江峰，年轻人也该多喝热水。我这个 PS 5不玩了，就送给峰哥你吧，当告别礼物吧。呜呜，江峰哥哥，人家没什么能送你的，这条丝袜人家穿了两天，你没女朋友，有什么需要就用吧。莫帅哭丧着脸将大家的东西收好，都放到桌上的整理箱中，随即长叹了一口气，转过身语重心长道：“峰哥，走吧。”兄弟，一会儿送你最后一程。这些人是怎么了？这些话听得怎么奇奇怪怪的，还瘆得慌呢？你们这啥意思？回答江峰的是从办公室赶过来的郑远，还什么意思？江峰，恭喜你，你要被开除了。肥胖的郑远踏着嘚瑟的步伐走来，对着江峰就是几声讥笑。我还记得有人早上盛情要求我开除他。我郑远这个人呢，向来都是关爱下属、体恤下属的。对于你们的要求呢？也都会尽可能的满足。这不，我即刻就向上面写了一封申请辞退书，估计过不了多久，你就要被辞退。郑源可谓是自信极了，那封辞职申请他是直接递到总裁秘书张红艳手上的。估计这时候苏总已经看完，并且签字同意审批了吧？嘿嘿，就冲写下的那一堆辞退理由，他压根就想不出来苏悠然有什么拒绝他申请的理由。那我临走之前还想看看部长日午当电风扇，部长能满足我吗？江峰并没有继续和郑远回对，而是谑笑道：“和郑远这种人，急扯白脸的争什么？还不如气死他！被开除，搞笑，老子有理，老子怕啥？再说了，你他妈也得先去问问苏悠然那小妞同不同意，好吧？”他十分钟前才亲了哥一口，峰哥。你怎么能让部长这样做呢？这时，一直沉默的莫帅开口了，他拽了拽江峰的胳膊，挑了挑眉后，话锋一转：“哎嘿，我家电风扇有六档，日六档，兄弟自然是要时时刻刻站在一起。”说实话，之前莫帅想过去找郑远争论，告诉他：“如果你开除峰哥，我也不干了。”但最后，莫帅还是忍住了，他怕郑远听了自己的话，会更加坚定的开除江峰和他，同时送走部门的倒数第二和倒数第三，还有这好事儿。第十六章，臭江峰。承认是我男朋友了。六档电风扇又加大了一档马力。江峰一阵唏嘘，说实话，他活了两辈子，还真没见过日六档电风扇的狼灭呢。不如今天刺激刺激郑远试试。他的目光一转，脸上闪过一抹不怀好意的血笑。郑部长，事情都发展到这地步了，我也不瞒着你了。其实苏总是我女朋友。
他绝对不会开除我的。嗯，不过你不是现在看我贼不顺眼吗？这样，现在我就让莫帅回家搬。就你只要把六档电风扇日了，我他妈二话不说，立马卷盖铺走人，好不好？其实很多时候，一句话就能让人干的脑瓜子嗡嗡的。譬如某天你兴高采烈的收到了女神送来的玫瑰花，激动的像狗，然后看她蹦蹦跳跳到一个富二代面前说的那句：“主人，我的任务完成了。”江峰的这些话，对如今在场的人，何尝又不是一种暴击呢？特么的同事们都惊呆了，下巴凌乱了。我擦，要可以乱吃。话可不能乱说呀！我看江峰这是魔怔了，被开除估计是要绝望了。果然，人在极度悲伤时，什么话都能说得出来。即这件事是正缘有错，江峰乖一点去找苏总诉苦，还可能不被开除。好家伙，这下可是彻底凉了。糊涂啊，峰哥！莫帅没有说话，而是火速打开手机，就有没有什么意外伤害险，包括被开除精神失常的呀？峰哥这样了，得帮他加一份保障啊，保险赔个百八十万的，也不至于以后的日子太难过。而正缘。则是直接笑出了声。他觉得江峰敢和他对着来，已经很勇敢了。万万没想到啊，这江峰连总裁的玩笑都敢开，哎嘿，更有十足的理由开除他了。不愧是年轻人啊，好，太好了呀！江峰，你还真是不见棺材不落泪。苏总是你女朋友，笑死！我还说苏总是我妈呢。江峰嘴角狠狠一抽，下意识道：“我可没你这样的丑儿子。”别他妈转移话题，你就说今天我不被开除，你敢不敢日六当电风扇？郑远冷冷一笑。也没有发飙，他知道留给江峰发疯的时间不多了，因为刚刚他的手机来了一条消息，是张红艳发来的，马上就来宣布关于江峰职位变动的事情，最多还有两分钟就到了吧？敢？有什么不敢的？连苏总是你女朋友的话你都敢吹，我有什么怂的？真把我郑远当从小吓到大的了！他妈的江峰，你知道不知道我辞职申请书是递给张秘书的？你要是总裁的男朋友，那张秘书还能接我这封申请书？他早就给我一个大嘴巴子了。莫非张秘书也不清楚你和总裁谈恋爱？你俩是比垃圾袋还能藏，还是说你和总裁玩闪恋爱呀、啊？郑部长好魄力！江峰嗤笑道，同时一屁股坐到身边的沙发上。他比任何人都清楚，都苏悠然不会开除他。试问，昨天在松城大酒店一眼鉴定字画的事情，震惊了王海和酒店老板，那就没有震惊苏悠然吗？能够一眼辨别名画真伪的人，哪怕就是养在公司待着也不亏。江峰相信，苏悠然身为一个资本家，不会想不通这件事的。再说了。刚刚当着那什么王叔，那丫头都不打个招呼，就一嘴亲上来了。现在扯一下她的虎皮，嚣张嚣张，很过分吗？拜托，临时男女友不是要搞得人尽皆知，让别人信服吗？郑远没有搭理江峰，而是早早的蹲在销售部办公室门口蹲点。张秘书怎么还不过来啊？他的内心极度煎熬，终于一阵哒哒的高跟鞋声传来。见到来人的下一秒，郑远直接惊了，他狠狠咽了口唾沫，小跑着就接上去。哎呦，苏总，您怎么还亲自来了？这句话同样落到江峰的耳中。他微微一怔，嗯，苏悠然居然亲自来了，还不等江峰过多思考，同事们同情的目光就看得他心底发麻。作为江峰最好的兄弟，莫帅长叹了一口气：“峰哥，这下哪怕你有理，神仙也留不住你了。你咋能想不开拿苏总开玩笑呢？偏偏苏总还来了。你说说你，让莫帅戛然闭嘴的不是江峰给他的大嘴巴子，而是已然来到门口的三人：郑远在左，张红艳在右，中间站着白到发光的女人。苏悠然是不喜欢穿职业装的。”他觉得并不舒服，他更喜欢裙子。开完员工大会，又没什么重要客人要见，他自然穿得随意一点。此时他已经换上了一件纯白色长裙，再加上这调不出丝毫瑕疵的脸庞，这哪里是食人间烟火的女人，根本是活脱脱的飘然仙子，好吧？苏总，你看，坐在沙发上的就是江峰。就在您来之前，他还跟我顶嘴了，简直不可理喻。但最让我生气的一点，并不是这个，他居然拿苏总您开玩笑。他刚刚说什么？说您是他的女朋友，他居然敢消遣您，真是给我气到血压飙升。苏总，我申请将这种没有礼貌和涵养的员工即刻开除。郑远说的那叫一个咬牙切齿。可苏悠然并没有回复他，而是向前迈了两步，在围观的销售部众员工中挑选了一位信女，敲了敲他的桌子，平静地问道：“江峰刚刚有说我是他女朋友，被 Q 到那个员工脸都要红透了。哇靠，苏总离我这么近，我要生了。”谁 T M 给我接生啊？猛烈的激动之后，便是大脑的飞速旋转。这个问题我要回答是不是呢？如果我如实回答，苏总会不会迁怒于我？可不说实话，那他们露馅了，岂不是更惨？是是的，苏总，刚刚江峰确实是这样说的。听到不远的回答，郑远长舒了一口气。现在证据确凿，江峰终于可以滚了。他冷冷一笑，下意识回过头递给江峰一个鄙夷的眼神。可下一秒发生的场景直接让他惊掉了下巴。只见苏悠然脸上不仅没有丝毫的生气，反而嘴角挂着一丝微笑。他拖着飘飘长裙，款款走向沙发边，净抚裙坐到了江峰身边，顺其自然地将手搭在江峰的腿上，美眸如明月般璀璨，红唇轻启，悦耳动人的声音便传了出来：“臭江峰，你以前不是都不愿意在外人面前说我是你女朋友的吗？我的小男朋友，你终于开窍了。”第十七章，副部长江峰，我不当。看过《动物世界》吗？没见过万马奔腾的场景吧？
。现在的销售部办公室就是这样的状态，在这间屋子里的，但凡是个活的、能听得懂人话的。都听到了苏悠然这句话，同时心底有万头草泥马狂奔而过。什么情况？刚刚苏总说什么？是我疯了，还是这个世界疯了？谁他妈能扇我一巴掌，让我清醒清醒？我们以为江峰是在装逼，结果小丑竟然是我们自己。莫帅直接一屁股坐到了地上，握了个大草。最懵逼的还得是郑远，他人都他妈傻了。今天绝对是他未来的阿尔兹海默症的导火索。此时，郑远只感觉自己的脑瓜子嗡嗡的。什么是世界观？我听我擦，合着江峰没吹牛逼。她真是总裁男朋友。这一刻，郑远只想找个地缝自己钻进去。江峰自然将苏悠然的手攥过来，调整了一下座位。那不是那个傻鸟非要开除我？苏悠然的手都递过来了。在这众目睽睽之下，江峰觉得自己不签，多少有点不识抬举了。递过来不就是让人签的吗？拜托，要冒充情侣，连手都不牵，谁信啊？哦，对，差点忘了这次来的目的了。鸿雁，把文件交给郑部长。好的，苏总。应声而动的张鸿雁微微一笑。将申请驳回的文件递给了郑远，紧接着苏悠然解释了：“郑部长，我拒绝了你申请辞退江峰的申请，你没什么意见吧？”意见，我擦！郑远寻思他还特么敢有意见，他狠狠抹了一把虚汗，挤出强硬的笑容，疯狂摇头：“当然没意见。”苏总，苏悠然淡淡的点了点头，美眉微蹙道：“既然是关于江峰。”我就多解释两句吧。第一，你说的江峰工作态度不积极，我个人认为这不是毛病，而且他每个月都能完成任务。第二，你说江峰能力不行，嗯，我的男朋友他到底行不行？我知道。第三，江峰不是随意请假，昨天下午他一直和我在一起，我们很忙。第四，我记得公司没有也不会有规定要求员工请假还要工作。郑部长，你觉得我说的对吗？被苏悠然紧紧的盯着。郑远手心和额头那叫一个刷刷冒汗啊！他很想说有问题，可现在这情况怎么说？况且苏悠然说的是他妈真没问题，人家的公司那是人家的男朋友，他郑远说的算个屁呀、啊，完全没问题。苏总，这件事情是我唐突冒犯了江峰先生，我在这里向您和江峰先生道歉，对不起。苏悠然貌似对郑远的态度十分满意，点了点头。那好，郑远，呼，幸好苏总好说话，并没有过多责怪我。那你赶紧和江峰换办公室吧。郑远换办公室干嘛？这时候，张红艳浅笑着上前一步。销售部的大家，经由人事部门审核决定，取消郑远的副部长一职，由江峰先生上任。所以，江峰以后就是咱们销售部 B 组的副部长了。大家有什么意义吗？问大家的意义，真的就是出于礼貌。张红艳压根就想不到，这时候能有谁提出异议？可偏偏事事不如人意，还真有一道声音响了起来：“我有意见。”张红艳顿时皱紧眉心，但转眸一看，江峰说的：“那没事儿了，张秘书啊。”嘿嘿，这件事还有待商议。你在屋里陪大家等会儿啊，我和苏总出去聊聊。莫名其妙被升为副部长，江峰真的是一脸不爽。妈的，这要是当了个小官，那还了得？管这一个小组，那郑远的活不全都得他干，他还得研究股票研究，发财赚钱，开公司，还得打游戏呢，哪有空整这个？于是乎，众人就眼巴巴地看着。江峰攥着苏悠然的纤纤玉手离开了办公室。屋外长廊尽头，江峰和苏悠然对视着。苏总啊，什么情况？副部长这事儿你咋不提前跟我说呀？苏悠然眉头微挑，抛了个微妙的眼神。怎么，这不是让你言出法随吗？你说你是副部长，我就让你是，反正我有能力，这也不是什么大事。怎么，升职了江峰弟弟反而不高兴了？高兴个屁呀！一般人升职了确实会高兴，但江峰不是啊。他小学是三班的，初中是二班的。高中五班从来没在一班待过，我不高兴啊，苏总，我就跟您说了吧，我这人没啥太大志向，我就想每个月保底完成任务，不被炒鱿鱼。当副部长，拜托，我压力很大的好不好？啧，这就有点难办了。苏悠然若有所思的吧唧吧唧嘴，突然灵光一闪，十分钟后，苏悠然和江峰重新回到了销售部办公室。苏悠然简单和张红艳说了几句话后，后者点了点头，重新开口。经由刚才苏总和江峰先生的商榷，发现刚刚的做法确实有待考虑。江峰和苏总还处于热恋期，并没有太多时间来操心工作上的事情。张红艳说着，他的话也像火苗般点燃了郑远心底已经枯死的草。什么？江峰没时间？我擦，这小子居然真的拒绝了！一念地狱，一念天堂。郑远可真他妈是刺激死了！转念一想，他也释怀了，就是吗？江峰，你都和苏总谈恋爱了，你缺不涨这多出来的几千块钱工资吗？你不缺，您歇着吧，我缺呀、啊！这副部长就应该让我郑远来干，所以公司决定。任命江峰先生为销售部 B 组副部长，郑远改为临时副部长。江峰先生留有副部长的一切权利，郑远保有原部长的一切决定工作内容的权利。郑远，卧槽，这他妈还不如直接让我当个小职员呢！郑远脚底一软，差点一个踉跄坐到地上。他哪里不明白这职位调动的真实含义？说通俗点，那就是江峰有实权，而他郑远啥都没有，偏偏属于部门领导要做的工作都得给他做。江峰只需要每天躺到办公室摸鱼、摸鱼、摸鱼就行了。这特吗？比杀郑远还难受啊！他后槽牙都要咬碎了，凭什么？他就是被老婆欺负了，想撒撒气而已。他有什么错？这次
还有人有异议吗？回应张红艳的是销售部突然抱起的滔天般的掌声。第十八章。苏悠然，他叫我那小妞，倒不是说大家都很希望江峰当部长能给他们行方便，而是都被郑远折磨过，太希望他 BBQ 了。销售部办公室发生的这一幕，一丝不差的落在了躲在监控室观注着众人一举一动的王军眼底。按照小姐说的话，还有这行为，应该没差了。这下我可以放心的给苏董汇报了。王军暗暗的点头，他已经初步确定。江峰就是自家大小姐找的男朋友，而不是假装的了。起码他来监控室这件事，除了负责的工作人员，没有任何人知道。自认为完成任务的王军，连忙拨通了苏万象的电话。三声都接通后，电话那头传来中年男人，也就是苏悠然父亲的声音：“老王，怎么回事？你确定他是悠然找的男朋友？”王军嘿嘿一笑，拍着胸脯保证道：“恭喜苏总，抱外孙又早了一步。我确定了，这江峰就是大小姐的男朋友。”绝不是人假扮的。如果说之前在办公室有故意演给我看的嫌疑，那这次绝不会。除了我和一名工作人员，没有任何人知道我在监控着销售部发生的一举一动。听了王军的话，电话那头的男人明显沉默了。居然真的是冉冉的男朋友？怎么感觉这么蹊跷呢？不对，哪有恋爱谈的这么快的？老王，你确定那工作人员的嘴严吗？我怎么还是感觉这一切都是冉冉做给我看的呢？这不符合逻辑呀、啊！冉冉一直没有谈恋爱的心思，怎么刚到那天？哦不，几个小时就找了个男朋友。说着说着，苏万象像意识到什么似的：“老王，你车呢？”王军微微一愣：“在停车场啊。”说罢，他一拍脑袋：“我滴个乖乖，怎么把这茬给忘了？”他说自己人走了，但是车还在停车场啊。苏总，您的意思是大小姐看我车还没走，然后就又做了一场戏给我看？苏万象淡淡的嗯了一声。织女莫如父。试问，如果自家闺女真的想做戏给老王看的话，那老王的车就那么光明正大的摆在停车场，他可能注意不到吗？简直是不可能的。所以，苏万象觉得老王早就暴露了。哎，老王，我记得你跟我说，然然说晚上要和那小子回家。是的，苏董，您是要我阻拦大小姐不跟他回去吗？阻拦？苏万象觉得目前说这一切还太早。不是。我觉得这句话也是然然故意说给你听的。这样吧，老王，你现在开车上高速，往静海方向来，等到花江服务站就停车检查车子，看看车上是不是被人装了 GPS 啥的。如果有，你就给拆了，然后再折回去。叮嘱然然看他晚上是不是和那小子回家。王军十分不理解苏万象的指示，他觉得自家大小姐咋也不至于用这种手段。直到他到了花江服务站，真的在尾灯处发现一个 GPS 定位，才唏嘘不已。当然，这都是后话了。花开两朵，各表一枝。话说回销售部办公室这边，苏悠然因为要处理公司的事务，就先走了。当然，也有可能是为了销售部员工好好工作，毕竟总裁坐在这，谁还有心思好好做项目？更何况是一个美到极致、妩媚到骨子里的女总裁呢？他和张红艳刚走，销售部。办公室立马传出一阵反祖般的原蹄声：“卧槽，峰哥，牛逼啊！你居然拿下了苏总，小峰。哦，不对，现在应该叫江部长了。峰哥哥，我确实很喜欢你，但我不能阻拦你奔向比我更好的人。”对于大家的祝福，江峰都是笑着回应，含糊其辞的应付了半个小时，他才姗姗回到工位上。刚坐下，莫帅就凑了过来：“峰哥，我擦，你也忒牛逼啊！你和苏总谈恋爱，啥时候的事儿啊？就是你有点不地道了呀，都有女朋友了，昨天还让我帮你找人当临时女友。”话说到一半。莫帅戛然而止，他意识到不对了。卧槽，峰哥昨天的状态确实像没有女朋友啊！他昨天随便找了个临时女友，苏总还说昨天下午他和峰哥一直在一块。妈的，峰哥，所以苏总就是你在咖啡馆随便捡的临时女友。江峰竖了个大拇指。莫帅这小子虽然平日里不干正事，但是这脑子反应的还是挺快的。你说对了。莫帅倒吸了一口凉气，在咖啡馆随便找了个女的当临时女友，找到自己公司的顶头上司。峰哥这运气。倒也是没谁了。虽然这女朋友是临时的，但这面子和荣耀可是一辈子的呀。起码现在刚第一天就混了个副部长。峰哥，那你咋没趁机和郑远换办公室啊？这不狠狠的羞辱羞辱他？江峰眉头一挑，嘿嘿一笑，道：“你觉得是今天狠狠羞辱他一顿来的爽，还是让他坐在部长办公室？但是有什么事都要来找我报备爽。那办公室的椅子能让他坐得浑身不自在。”莫帅目光一亮：“卧槽，对呀，杀人怎么能行呢？还得诛心啊，峰哥。”那我可以隔三差五去他办公室视察一下吗？江峰微微一愣，你想干啥？莫帅奸笑着，满脸不怀好意。没啥，就是想偷偷看他在办公室干点啥。如果没干啥好事，就争取早日给他下阳痿了。阳痿？曹，江峰虎躯一震。莫帅不提这事儿，他还给忘了。啥阳痿呀？他还有能力痿吗？那小子人呢？你给他叫过来日电风扇啊？最后的结果是让江峰失望的。郑远十分钟前就以自己有事为理由，直接和郑部长请假溜了。江峰也不着急，他是想看郑远日六档电风扇，但也不在乎这一天两天喽。咋的？他郑远还能一直请假不成？有了苏悠然遇刺的尚方宝剑，江峰摸鱼也舒畅多了。简单看了看最近股市变化和意想的大差不差之后，便开启了愉快的排位模式。转眼。
。时间来到了下午六点十分，江峰伸了个懒腰，关掉游戏，才注意到已经下班十分钟了。今天同事们走得格外的早，偌大的办公室竟只剩下他自己了。呼，该去糊弄老妈了。也不知道苏悠然的小妞忙完了没，还是给他发个消息吧。工位在边缘位置的江峰并没有注意到，在他的视野盲区，也就是办公室的沙发上，坐着身披薄款中长风衣、美到让人的窒息的苏悠然。听到江峰的称呼，他不自觉翘起红唇。那小妞，第十九章，臭江峰，你别得了便宜还卖乖。江峰自然是不知道苏悠然在办公室的，笑死，也没人提醒他。他正揉着太阳穴寻思怎么给他发消息呢。温柔大方的苏总，美丽动人的悠然姐姐，还记得晚上要帮我应付我老妈的事情吧？你现在忙吗？我们什么时候出发？苏悠然手机是静音的，并没有发出提示音响。看到发来的两条消息，他那叫一个哭笑不得。哎呦，小家伙还有两副面孔呢！哎，悠然，记得不忙，小妞我在沙发上等你呢。江峰是万万想不到苏悠然能够秒回他的消息，他也万万想不到会是这么个内容。那小妞，我擦。这不是我刚说的吗？苏悠然怎么知道的？沙发上哪个沙发？想到这，江峰只感觉后脖梗子凉飕飕的，讪讪的站起身，挪了挪目光，赫然注意到端庄的坐在沙发上的苏悠然。他笑眯眯的，正巧和江峰四目相对。江峰妈了，我擦，苏苏总，您什么时候来的呀？嘿嘿，来销售部也不知道提前给我打个招呼，我这都没给你泡杯茶。苏悠然皱了皱好看的小鼻子，故意调侃道：“我这是看某人打游戏正忙。”不好意思打扰吗？忙完了，我这小妞可是等你等的好着急呢。打游戏正忙，那岂不是早就来了？江峰倒吸了一口凉气，怪不得今天大家下班这么早，连公司免费的晚饭都不蹭了。对于尴尬且不好解释的事儿，有一个最好的处理方法，那就是不解释。哎嘿，直接略过。嘿，苏总，既然你都等这么久了，那我们快走吧。待会儿给我老妈打完视频，你也好赶紧回家休息。苏悠然本还想多调侃江峰一会儿的，但听他这样说，也点了点头。江峰随手关了办公室的灯，两人肩并肩走出去。就在出门的那一刻，苏悠然突然感觉自己的手被攥住了，他下意识地缩回了手，眉眉微皱，急急忙忙开口道：“你干嘛？”江峰微微一愣，瞪大眼睛看着苏悠然：“牵手啊，苏总，咱俩现在应该是正在热恋，估计全公司都知道咱们在谈恋爱，这时候并肩一起走步牵手，很容易让人起疑心的，好不好？你如果觉得别扭，那就算了呗，反正我妈没法监视我在公司的行为。”江峰说着，就要松开苏悠然的手。此时，没有任何恋爱经验的后者的小脑瓜正在疯狂思考：情侣走路一般都牵着手吗？苏悠然愣了愣，电视剧上演的貌似都是这样的，最起码热恋期的男女朋友会牵着手。江峰这家伙说的倒也不是没有一点道理。可是我承认你的说法能够说服我。可是再怎么样，你该和我打个招呼吧？苏悠然重新把手塞到江峰的掌心，微皱鼻尖的动作可爱极了。他确实经常性的调侃江峰，而且都带着妩媚的攻击性。可这种毫无防备的，他可从没有过。通过脸颊的微红能看出来，刚才突然被牵手，真让苏悠然有点小害羞了。好家伙，苏总，你到底讲不讲道理啊？我咋感觉你有点双标呢？那这你夸嚓一下就亲上来也没问我呀？那还用问？那个情况怎么问？王叔都要走到办公室了，那不是情况着急，没空解释了吗？江峰双手一摊，现在也是啊，你就知道王叔一定走了呀，他没准就在哪看着你呢。再说了，你知道这偌大的公司哪个是你父亲安排的人啊？要是因为刚才那点小事就穿帮了，你哭都不知道去哪哭好吧？这倒也是。苏悠然默不作声，只递给江峰一个略显幽怨的眼神，任由他牵着手。不过转念一想，又觉得不对。臭江峰，你别得了便宜又卖乖，我亲你，你分明一点都不吃亏的好不好？拜托，苏悠然，你不讲道理吧？那我牵，还说我牵你手是你占便宜？万象美妆有限公司的门口隐蔽的停着一辆奥迪 A 6王军悄咪咪的下车，绕过保安，蹲在公司里的绿荫处。当他看到苏悠然和江峰牵着手走出公司的这一刻，整个人都露出一抹笑了。这小手牵的挺自然，挺甜蜜呀、啊。王军十分确定。苏悠然绝不可能知道他没走。他在花江服务站并没有按照苏天相说的扔掉定位装置，而是直接换了辆车，托人把他的车开回静海，而他换了辆 A 6折了回来。王军简直要吹爆的机智了，大小姐绝对会以为我已经回了静海，那就代表他认为公司没有人盯着他了。如果是假装情侣的话，他就没必要和江峰继续演戏了。可现在牵着手爱，他们应该不是假装的吧？疯狂分析后的王军一边盯着两人的动向，一边拨通苏万象的电话。苏总，刚捕捉到一个小细节。大小姐和江峰是牵着手走出公司的，您就放心吧，我绝对没有暴露。他们现在正往停车场走呢，看来是准备回家了。晚下的晚霞是真的好看啊！江峰不自觉地抬头望天，前世他在重工业极其发达的一线城市当社畜，一天雾霾就谢天谢地了，更别说看这么美的天。而相比较于前世平淡循规蹈矩的生活，这一世刚开始就充满了刺激与剧情，找临时女友。然后被老妈踢出家族群，随手找的临时女友是个极品大美女也就罢了，还是公司的顶头上司。想着，江峰下意识瞟了一眼苏悠然，前世倒
你待会还走不？回家还是住我家啊？苏悠然，住住你家，想什么呢？喂，臭江峰，你是怎么敢想这个问题的呀？我肯定回家啊，打完视频我就走。苏悠然的俏脸上悄然闪过一抹警惕，见他这副表情，江峰也不生气，而是浅浅笑道：“那就不能开车了。”我租的房子没有停车位，你要是住我家的话，就可以停到一片荒地上，只是得等明早其他人都走了才能挪车出来。你回家就不行了，咱们还是走路吧。第二十章，苏总，换上睡衣吧。听到这，苏悠然才长呼了一口方气。原来江峰关注的点并不是我回不回家，而是停车的问题呀、啊。呵呵，这才对嘛，可不能找一个临时男友捞个老色批上来。好。走路吧，女人通常只有逛街的时候勤快，但十分钟的路程，苏悠然还是可以接受的。同时，一个问题也出现在她心底：十分钟就能从公司走回家，这简直超近的好吧？小峰峰，你是准备来万象上班方便，然后在附近租的房子吗？张秘书下班回家得半个多小时呢。这问题可真是难住了江峰，他不是不想回答，而是觉得有点难以启齿。苏总，你想听真话还是假话？你都这样问。肯定是真话。那好吧，我承认，租房和公司上班这两件事确实有一定联系。江峰小心翼翼地说了半句话后，突然话锋一转，其实真正的情况是，我先租了房，然后选择了距离最近的公司上班。没错，就你家公司。如果是一般女孩，可能就有小脾气了啊。合着我家公司就是你想来就来的呗？开除，必须开除。可她是苏悠然，从小到大她也没在一般读过书。通过江峰的话，她捕捉到了盲点，就近选择。那如果距离最近的是企鹅阿里那种热门公司？江峰也能去上班，他貌似一点都不担心自己会通不过应聘考核。想到这，苏悠然对身边这个能够一眼辨别字画真伪的男人更感兴趣了。江峰有本事那是好事啊，这样才能死死的堵住自家老爹的嘴。而且他也蛮感兴趣江峰还有什么本事的。苏悠然并没有听过一句话，如果你对一个人很感兴趣，那就距离喜欢他不远了。第一，欢迎主人回家。一位主人打开空调，烧了洗澡水，江峰推门而入。熟悉的电子提示音响起，这便是他花费二万一年租下来，又花费一万元改造的家。这一幕可给苏悠然看得有些呆滞，他满脸不可思议地注意到，空调真的自动打开了。四下张望，刚刚是什么东西在讲话？注意到他的举动，江峰倒也释怀，不会真有人觉得苏悠然作为万象集团的大小姐是没见过世面吧？江峰这一套智能家居放在五年后，那就是普普通通、平平无奇；但放在人工智能还不成熟的现在，那就是绝杀。市面上还没有研发和设计出来，这一套是江峰自己设置的系统，自己处理的。虽然还不太完善，但自己用足够了。这有点神奇了，哎，小峰峰，你这是在哪里买的？改天我也按一套，感觉还真不错。江峰倒吸了一口凉气，摆了摆手道：“是我一个朋友帮忙做的，没有地方卖，他去国外留学了。”嗯，苏总，你想要的话，等他回来再说吧。真不是江峰抠门不给苏悠然，也不是关系不到位不想给，这系统已经是做完的，直接套一份过去就大功告成了。主要要不是老妈非要看他和苏悠然一起睡觉，这家除了江峰，压根就没外人来。莫帅偶尔来，但是那小子不识货，看不出什么端倪来。但苏悠然不是啊，鬼知道他家要来什么人物。有一句话怎么说的？大佬的朋友都是大佬。这要是来个识货的，发现这套技术领先于时代，好家伙，江峰觉得自己的脑子不送过去切片都算好的了。那好吧，到时候我开高价给他。江峰的想法同样萌生在苏悠然的脑海中。嗯，能人的朋友都是能人啊，能做出这样智能的一套家具，江峰的这个朋友也不简单啊。高价就不用了，苏总，如果他愿意的话，会免费给你做的。谈笑间，江峰已经拿出了一双崭新的拖鞋。诺，苏总请。新拖鞋，苏悠然眉头微挑，指了指脚边的两双拖鞋，轻咬红唇。语气颇有调侃江峰的意思，这不是有两双拖鞋吗？开心的不会浪费吗？还是说这双新的拖鞋只属于我呀？感受到身边的苏悠然疯狂散发的成熟气质，江峰下意识的咽了咽唾沫，一时间感觉喉咙有些干。拜托大姐，你咬嘴唇干啥？你能不能搞清楚情况啊？这是我家呀，孤男寡女共处一室了哎，你能不能把你那充满挑逗的语气放一放啊？江峰严重怀疑苏悠然对自身没有一个标准的评价，这个女人。根本就不知道自己那绝美容貌下的一颦一笑对一个男人杀伤力有多大，摇了摇头，并除杂念后，江峰别过头耸肩道：“不是，我是怕你有脚气留在拖鞋上，以后传染给我。”苏悠然美眸皱缩，伸手指着自己的胸口，一副青天白日见了活鬼的表情。我脚气长这么大，苏大小姐都不知道自己能和这两个字扯上联系。哎、啊、呀，臭江峰，你才有脚气呢！灵眸一转，苏悠然扬了扬头，露出了狡黠的表情。脚气是吧？江峰，你等着，我现在就把你家拖鞋都踩一遍，吓死你！到底是傲娇的大小姐，一下子苏悠然就上头了。好啦，不跟你斗了。我知道苏总肯定没脚气，给你新拖鞋是因为那两双拖鞋莫帅穿过，他有脚气会传染。当然，如果苏总不介意的话，嗯。
，倒也不是不行。刚准备落脚的苏悠然戛然停下了动作，灰溜溜的换上了江风放过来的新拖鞋，同时嘴边小声嘀咕着：“幸好还没穿。”同时心底开启了自我检讨：“苏悠然，你是不是有毛病？臭江风递过来新拖鞋你不穿，非要调侃他一下干嘛？这得亏是你没赌气穿的两双拖鞋，不然你不就染病了吗？”呼呼，看来江风家处处是陷阱，还是小心点吧。茶几上摆放着各种饮料和小零食，苏悠然则是只选了一瓶矿泉水。等了约莫两分钟，江峰缓缓从里屋走出来。苏总，你应该没有洁癖吧？苏悠然微微一愣，随即摇了摇头，有一点小洁癖，没有很严重。怎么了？回应他的是江峰双手递过来的一套大号睡衣。你没有洁癖，就省得我下楼去买了。换上睡衣吧，我刚洗过，还没来得及穿的。第二十一章，江峰，我还没说拒绝呢。其实有很严重洁癖的人真的不多。那甚至有点不正常了。江峰还记得看过一本小说，为了塑造女主完美的高冷女神形象，愣是给女主写成了大洁癖，那不是纯纯有病吗？现实里更多的是选择性洁癖和爱干净吧。睡睡衣，苏悠然确实没有洁癖，可她也真的不理解换睡衣干嘛呀？假装睡觉，躺在床上盖着被子还不行吗？为什么还要换睡衣？如果换了的话，那岂不是？对呀、啊，你不换睡衣，简直是对我妈眼力的严重怀疑呀、啊，苏总。江峰无奈的耸了耸肩，他也不想这样麻烦苏悠然。可眼下又有什么办法呢？再说了，这苏悠然都亲他了，换个睡衣。他身为21世纪的优秀青年，又不会做些什么。怎么了？觉得苏悠然有些为难，江峰一咬牙，决定再次出卖脸皮。悠然姐姐，你也不想你的小峰峰出事吧？哎嘿，江峰这都是从哪学的呀？苏悠然本来沉浸在自我思考之中的，见状一下就笑得眉眼弯弯。臭江峰应该不至于乱来吧？那就换吧，不过也不能这么简单的答应他。嗯，让我换睡衣也不是不行，只不过。下次我需要你帮忙的事情，你要卖力表演。江峰爽朗的点头，好，痛快的达成了协议。苏悠然也是微微点头，也不再推脱了，大方的拿起江峰拿过来的睡衣，去你房间换吗？可以。苏悠然本来是想进屋就换的，可手上却迟迟没有动作。他知道江峰不是流氓，不会故意留个摄像头偷拍他，也不是突然改变主意不想换。最让他难以动手的是，他实在接受不了江峰就在旁边盯着他。臭江峰。你干嘛呢？你怎么还进屋来了？我换睡衣，你在旁边盯着看。江峰一下就懵逼了，我擦，这小妞咋还能睁眼说瞎话呢？苏总，冤枉啊！我可没盯着看，我坐着玩手机呢。不是，苏悠然欲言又止，蹙起柳月眉，咬牙切齿的样子甚是可爱。你坐着玩手机也是啊？我换睡衣，你在旁边咋也不合适吧？江峰，他是真的无语啊。他觉得苏悠然一定是误解了他的意思，想着，江峰转身到柜子里拿出自己的另一套睡衣，当着苏悠然的面直接将睡衣套在了半袖外面，随即摊开双手：“诺，苏总，应该是我口误，不是换睡衣，是套睡衣，就直接套在你内衫外面就行，能挡得住，我妈也不会看。如果真换睡衣的话，到时候咱俩躺床上也尴尬不是？”七点二十，江峰和苏悠然将一切都准备完毕，各自套着睡衣躺在大床上，盖着同一张被，一副就要睡下的样子。江峰视察了一圈。觉得没有任何问题，就打了个响指。好了，苏总，你给我老妈播视频吧。纵然是隔着衣服，又知道这一切都是假的。苏悠然的脸上还是闪过丝丝娇羞，淡淡的绯红浮现，底气略显不足的嗯了一声后，便拨通了宋明的电话。阿姨晚上好，嘿嘿，妈晚上好啊。然然，小峰，哟，你们俩这么早就躺下了呀？这是苏悠然第三次和宋明视频了，倒也很是轻车熟路了。这种简单的问题，他还是知道怎么应付最容易的。阿姨，我和小峰都年轻着呢。这么早肯定睡不着，只不过我们最近吵了架后感情升温了嘛，现在特别幸福，有点想做一些准备了。七点多躺在床上，年轻火力旺的年轻人，感情升温做准备，用脚趾头都能想出是怎么回事吧？苏悠然这巧妙的回答，可谓是给宋林哄得满心欢喜，爽朗的笑着，和江峰想的完全一样。宋林压根就没提他昨晚打一宿游戏的事情。不知不觉已经聊了二十分钟了，江峰觉得差不多了，妈，你看这也快八点了，你把时间留给冉冉我俩好不好？宋林温柔的笑着。觉得自己儿子说的有理，不过隐隐之中他察觉到了一丝不对劲，怎么感觉冉冉和小峰看似亲密，实则缺了点恋爱的感觉呢？宋玲可是听说了，隔壁老李家儿子为了避免被催婚，那花钱雇了个姑娘，假装女朋友。你说说这孩子多傻呀！凭借宋玲对自己儿子的充分了解，觉得江峰指定也能办出这样的事。想到这，宋玲又皱起了眉头，她倒吸了一口凉气后恢复了表情正常。也是哈，不过我还想跟冉冉说一件事。苏悠然被 Q 后微微一笑。什么事啊，阿姨？女人都是伪装的一把好手，宋林自然也不例外。她装作无比忧愁，长叹了一口气，有些沮丧地说道：“还不是隔壁家老刘，今天我们搓麻将的时候，突然发现他手机屏保是他家儿子和儿媳妇的接吻照，那给我羡慕的牙痒痒。我宋林这一辈子从没有被任何人比下去过。”然然，你忍心看阿姨输给老刘吗？老刘哪来的老刘？江峰琢磨半天也没想到宋林有姓刘的
他压根就没想到宋玲会玩一手这个，怎么感觉阿姨有点赶鸭子上架的感觉？正不知所措之际，江峰递过来一张纸条，说：“你不好意思，待会发照片给他，待会咱俩店里只拍一张。”美女的思维都是很奇怪的。尤其是高学历的美女，本来退役十足的苏悠然见到江峰这纸条，一时间来了小脾气，她有点不爽哎，臭江峰，这是什么意思？嗯，虽然我是要拒绝，但我还没说拒绝呢，他就先怂了，就整的好像是他要吃亏一样。靠，垫着纸拍有什么区别？嗯，带着小雨伞就能叫没做吗？与其拍照片可能会被阿姨继续挑破绽，还不如痛快的来一口。苏悠然皱了皱好看的小鼻子。嘴唇微动，他想通了，反正中午自己的初吻就给江峰的侧脸了。纤纤玉手将江峰递过来的纸条搓成团，苏悠然扬起红唇亲道：“阿姨，那您截图可要给我截好看一点哦。”江峰，第22章，苏总，你今晚走不了了。我靠，不是吧？苏悠然，你来真的呀？等等，江峰开口制止的话戛然而止，是嘴唇上传来的温热让他愣住了。和苏悠然红唇相贴的那一瞬间，他脑海中只有四个大字：好软。好香，在屏幕那头宋玲的注视下，苏悠然双手环抱住了江峰的脖子，毫不吝啬地吻在他的嘴唇上。只不过，到底是他第一次接吻，没过几秒钟，便憋得有些喘不过气，放过江峰，咳嗽了起来。嗨嗨，阿姨，您结好了吗？结好了，然然。哎呦，这张可比老刘那张好看多了，我儿媳妇简直是太好看了呀！宋玲慈祥又欢喜的声音传来，江峰暗暗地看到自家老妈的嘴都要咧到后脑勺去了。嗯。阿姨喜欢就好。两分钟后，江峰刚将视频挂断，就被苏悠然一把推开。只见他俏脸羞红，头发有些炸毛，呼吸有些急促，脸上写满了不高兴。江峰，我靠！拜托，我惹你了，苏总，你推我干啥？拜托，能不能讲点道理？刚才是你亲上来的呀，明明耍流氓的是你。为什么被推的是我？我不要面子的呀！江峰承认这事儿发生在自己身上，确实不能算吃亏。那苏悠然也不能这样做吧？臭江峰，你！苏悠然的声音不再高挑，反而有些糯糯的可爱的。他刚才想得很明白，要让其他人信服，以后也难免要接吻。今天就当预热一下，避免到时候惊慌嘛。确实是他凑过去主动亲的江峰，可是苏悠然欲言又止，红扑扑的脸蛋滚烫，声音如蚊。江峰下意识的感受一下，细细一想，刚才苏悠然是扑到他怀里的，这下。该轮到江峰尴尬了，他尴尬地摸了摸鼻尖，不好意思，苏总，我真没冒犯您的意思。这样，我给你保证，要是再有下次，这还真不怪江峰。他前世纯纯一大社畜，都被卷死了，哪有时间谈恋爱、交女朋友？更别说被姑娘趴在怀里强吻了。而刚刚面临的还是苏悠然这种极品美女。江峰当时的感受，就宛如一个打了四十年光棍的大叔，突然被人保媒介绍了芳龄二十的美女村花。那村花还抚摸着大叔的脸，告诉他：“哦。”今晚人家一切都听你的，哪个干部能经得起这样的考验啊？江峰的话让苏悠然愣住了，稍加琢磨他悟了，俏脸蹭了一下更红了，拎起手边的枕头就向江峰砸去。臭江峰，你给我闭嘴！你还想有下次？我靠，是不是玩不起？你凑过来又没提前打招呼，我又没有心理准备。您都知道自己低头看不见鞋，那还不了解自己的身材有多火爆吗？您天天照镜子都不知道自己长得有多漂亮吗？您不知道自己那御姐气质对男人有多大吸引力吗？诸位读者老爷们评评理！你们说这事儿能怪我吗？江峰满心苦闷，他也不想有下次。当然，他也不傻。眼见苏悠然有隐隐发飙的意思，江峰二话不说，转身出门，先溜先溜去客厅避避难。五分钟后再见到苏悠然时，他已经将睡衣换下，面色恢复正常了。他对着江峰微微一笑，搓了搓小手。今天的事算解决了吧？饿死我了！终于可以回家吃好吃的了。拜拜哦，臭江峰！下次我有事找你，可不能磨磨唧唧的哦。令苏悠然有些疑惑的是，江峰就像没听到他的话一样，傻愣愣地坐在沙发上。这状态持续了得有十好几秒，他才站起身，走向苏悠然。不好意思啊，苏总，今天您怕是走不了了。苏悠然，走不了了。俏容悄然失色，苏悠然瞪大眼睛。说实话，江峰这句话吓到他了。臭江峰这话是什么意思？他想干嘛？啊啊啊啊！他不会是不让我走了吧？孤男寡女被江峰强行留下，漫漫长夜，那岂不是要？江峰，等等，你先冷静，有什么话咱好好说哈。你要再冲动，我就给阿姨打电话了呀。苏悠然灵机一动，想到了宋玲，搬出阿姨来，江峰应该就不能轻举妄动了吧？可他转念一想，我靠，不对呀，阿姨岂不是巴不得江峰和我？你给我妈打电话也没用啊。且不说他压根不能送你回家，他又不在松城，这么大的雨你还指望他能送你回家啊？江峰无奈的耸了耸肩，迈开步子走到窗边，看着外面飘起的瓢泼大雨，松城这天是特么真怪啊！下午还是艳阳高照，这会儿就雷雨交加了。他妈的，两辈子了，他就没见过这么大的雨。他严重怀疑，倘若现在打着伞出门，用不上几步路，伞就直接被打穿了。这哪是下雨啊？这简直是下冰雹，好不好？啊，下雨了！苏悠然微微一怔。这才明白江峰那句“走不了”的意思，原来是因为下雨，而不是他不让我走。同时，也在心底开始责怪自己。
，如果他想，你扑到他怀里亲过去的时候，他也不能呆滞。咦，是吓得还不小，估计今天苏总得住在我家了。江峰理性的分析道。按照张秘书到公司需要半小时的时间计算，半小时后他到这，估计积水就要很深了。最后的结果是他也会被困在我家。当然，如果苏总现在敢打伞出门，又碰见一个热心的出租车司机愿意送您，倒也不是回不去。哎嘿，苏悠然就是这么想的。有一个伟人说过，世界上本没有路，走的人多了。那变成了路，他找一个出租车加钱啊，一百块一趟，没人愿意送，那一千块呢？一万块呢？反正这些钱对苏悠然来说，也仅仅是一串数字罢了。第二十三章，苏悠然怕打雷啊！苏悠然如是想着，突然天公发怒，雷公大作，闪光划过夜空，砰的一声闷雷响彻在城市上方啊！苏悠然被吓得一激灵，郊区都抖了抖，怎么还打雷了？还这么响？这一幕给江峰看得一愣，嗯，苏悠然该不会害怕打雷吧？我靠！不是吧？他这种调戏到人俗不可耐，只管聊不售后的性格，这都敢主动扑到怀里强吻我的美女总裁。今年都二十五了，居然害怕打雷。江峰无奈地笑了笑，并没有选择嘲讽苏悠然，而是默默地走到苏悠然身边。苏总别害怕，打雷而已。好歹苏悠然也是为了帮他才过来的，还是公司的顶头上司，还是未来要借钱的人，于情于理，于公于私。江峰现在都应该安慰苏悠然，什么叫打雷而已？这么想，这要是我一个人在家，早就吓死了，好吧？苏悠然可一点没有撒谎。这要是他一个人在家住，这么想的雷，他早就打开所有屋的灯光，裹住被子、戴耳机、数绵羊了。车灯照射下，能看见水汽蒸腾。一直尾随江峰两人的王军，见地上积水愈来愈深，也叹了口气。他拨通了苏万象的电话：“苏董，松城下大雨了，雷声特响。”我得找地方避避了。大小姐和江峰到家之后没有离开，这下应该实锤没有什么好怀疑的了。大鲍鱼，电话那头的苏万象明显愣了愣。好，劳你走吧。静海市某高档别墅区，习惯在沙发上翘二郎腿的苏万象难能可贵的坐直了身子，抬手在桌上摸来一支烟点燃。鲍鱼，闪电。苏万象长叹了一口气，眼底宠溺和悔意交加。早些年他一直忙碌于挣钱，打造独属于自己的商业帝国，带着老婆常年奔波在外。他一直秉持的观点是。有钱才能让孩子们更幸福，所以许多重要的时刻他都错过了，譬如苏悠然的生日，譬如同样阴晴不定的静海，突如其来的每一个暴雨天。他还记得保姆打来电话，说小悠然一遇到雷雨天就怕得很，就算睡着了还会不断念叨着。我的爸爸妈妈怎么还不回来？童年时刻留下的心理阴影可能会陪伴人一生。这么多年过来，苏万象也懊悔，也换位思考过。也许自己闺女害怕打雷暴雨的原因是不知道她和妈妈什么回家，不想让一个陌生人陪在身边吧。哎，想到这，苏万象突然觉得，要不要让王军继续盯着已经不重要了。真的又如何？假的又如何？这一场大雨，倘若真如老王说的那么给力。假的也没准，我那姑娘哪都好，真是便宜江峰那小子了。相信冉冉选择她应该有自己的理由吧。苏万象将烟头掐灭，站起身的那一瞬间笑了出来，看到老婆下楼上去就是油腻的一口。哦耶，苏万象，你他妈大晚上犯什么病？不是犯病啊，老婆，咱女婿有着落了。松城市感觉苏悠然还有点害怕，江峰主动攥住了她的手。男人吗？该凶险男子汉气概的时候就不能吝啬，让女人待在一边，自己害怕怎么能行？虽然男女朋友是假的，但也算个好朋友吧。苏总。要不咱俩看看短视频吧，转移一下注意力。苏悠然觉得这还真是个好主意。人对某一件事物感兴趣的时候，会不自觉地投入精力进去。他听说短视频很上瘾，只不过一直都忘了看，被江峰一提，也突然来了兴趣，一时间没那么害怕了。好，拿你手机看吧，我手机没在短视频软件。江峰丝毫不墨迹。掏出手机就打开短视频 app， 于是乎一个十分简洁的科普小界面就弹了出来。为什么说孤男寡女共处一室是干柴烈火，容易擦枪走火呢？下面我们通过这三点来向大家解释。R N M 的大数据，我被监视了。江峰倒吸了一口凉气，这视频也 N M 太应景了吧？察觉到苏悠然脸上微妙的表情，江峰轻咳嗽了一声，连忙切到下一个视频。我和我老公第一次是在他家，那天下暴雨，我没法回家，我一直以为是巧合，结果是那家伙掐好了天气预报。姐妹们都给我长点心眼！啪的一声，江峰直接给手机扣了过去。这 N N 都是些什么玩狼？你大数据搞监视就算了，居然还想诽谤哥！此时的他已经有点不敢看苏悠然了。纵使他很想解释，讪讪的悄咪咪回头望去，果然发现苏悠然正似笑非笑的看着他。苏总，苏总，这是意外。这短视频上营销号贼多，为了博眼球，热点瞎说话。这样看我的关注都是些有趣的短片。绝对没这些奇奇怪怪的东西。苏悠然扑哧一下笑出声，眉眼弯弯。好，江峰长呼了一口气，还好苏悠然这小妞没多想，重新拿起手机。江峰打开了我的关注，第一条视频是一条又细又长的大白腿，第二条视频是穿着露脐装小吊带的姐姐在擦玻璃，第三条视频是某大学女寝的集体丝袜出镜，第四条视频哦，没有第四条了。江峰一把将手机又扣过去，他觉得这个短视频不看也罢。哎，臭江峰。你干嘛？怎么还把手机扣过
折纸茶几上的手机，示意江峰继续看。他的语气神态让江峰恍了神。哦，对呀、啊，这是我临时女友，不是女朋友啊，我怕个鸡毛。想通一切，江峰大方的拿起手机，继续欣赏。不好意思啊，苏总，刚才有些角色代入了，一时间没反应过来，继续看吧。代入什么？我真当你是我女朋友呢？我寻思当着女朋友面看其他美女，那不是死路一条吗？这话让苏悠然笑得花枝乱颤。当着女朋友面看美女咋了？爱美之心，人皆有之。万一女朋友也喜欢看呢？苏悠然如月般的眸子突然闪出异样的光泽，微俏红唇问道：“小峰峰，那现在就假设我真是你女朋友。如果我问你，我和视频中那些女人谁更吸引人，你怎么回答？”第二十四章，苏总听了苏悠然这问题，江峰可谓笑出了声。倘若这要是换个长相普通的女孩来问，那可能是让男人在吵架和诚信中选择。能在短视频平台上炫耀身材的，那还能差吗？如果说他们好看，那无非是要和自家老婆大吵一顿；如果说自家老婆好看，那无非是违背诚信。江峰倒也不认为这问题很做作，其实就是女孩子莫名的胜负欲和缺少安全感，要不断确定被偏爱的小手段而已，很正常。江峰笑的原因是，问出这个问题的是苏悠然。苏总，我觉得你完全不是在提问，而是在求夸夸。求夸夸什么意思？苏悠然有些懵。于是乎，江峰一拍手，将刚才的视频又翻出来。你看啊，苏总，我们通常比较两个人的时候都说，哎，虽然不如 B 成绩好，但是哎，长得好看，对吧？你让我拿你和他们比，我怎么比？我会告诉你，一。他们没有你的胸大，二，他们也没有你的腿长，三，他们没有你身材好，四，他们没有你长得好看，五，虽然看不出来，但是他们肯定没你有钱，六，他们肯定没有你可爱，这哪里是让我比较，完全就是让我夸你呢，好吧？有毛病吗？江峰觉得一点毛病没有，他甚至严重怀疑苏悠然是在这找优越感呢，油嘴滑舌的。臭江峰，你还真是会哄女人开心。苏悠然不自觉地咬住红唇道：“通过眼底泛起的阵阵喜悦，能看出江峰夸的他蛮高兴的。”这时，江峰又开口了：“不是会哄女人开心，是会哄老婆你开心啊！”苏悠然愣了愣神，瞪大眼睛转过头，整个人有些凌乱了，因为两人肩并肩牵着手坐着的。一转头，他的眸光不自觉地落在江峰侧脸上，长得还真不赖。怪不得臭江峰之前说怕随便找一个女人当临时女友会让他容易当真，这油嘴滑舌的本领再加着脸蛋，嗯，确实很吸引人。苏总。你没生气吧？你刚不说现在当你真是我女朋友吗？我就随口一打，网上肉麻的情话都是这样写的。江峰的声音回旋在耳边，苏悠然才缓过神来。我有那么容易生气吗？我只是在想，你答的还真不错。这样看，就是带你见我爸，也不怕穿帮了。我是在想，怎么夸夸你呢？夸。江峰最讨厌这种毫无实质的奖励了。口头表扬约等于没表扬，夸就不用了。苏总满足我一件事吧，想来江峰既然能提出来，也应该是自己能办到的事。苏悠然就没有一丝犹豫的点头。好，见苏悠然点头，江峰简直开心坏了，太棒了，憋了这么久，终于能重操旧业了。激动的心，颤抖的手，江峰疼的一下站起身。那苏总，你稍等，不光是各位帅比读者大爷们，苏悠然一时间小脑瓜也是嗡嗡的。江峰说他，拜托，这是什么品种的虎狼之词啊？他说的稍等是让我等他脱裤子吗？不不不。江峰，你打住！这种事情不行，你别拖啊！苏悠然下意识就喊了出来，因为他喊的比较模糊，所以江峰没听清那句“别拖”，而是嘿嘿着挑眉一笑。哎呀，苏总，你别着急拒绝我，不信你现在打电话问莫帅，莫帅不就是坐在江峰旁边的那个社牛吗？听这意思，这一刻，苏悠然觉得自己的大脑 CPU 要烧坏了。两分钟后，当他看到江峰系着围裙，拿着一袋挂面走进厨房，停下了自己拨打110的动作。十分钟后，江峰将一碗热腾腾的面端到他的面前，吃吧，苏总。那这你不是饿了吗？这么大的雨天，应该也没有小哥送外卖，客厅还有小零食，待会你再吃点应该就饱了。见到还蒸腾着热气的面，还有江峰说的话，苏悠然有一点点小感动。原来江峰是美名其曰奖励他，是还记得那阵我说饿了借鸡给我煮面，甚至第一碗他都给我，我刚刚还以为他要，我还要打幺幺零。苏悠然呀、啊，苏悠然，你怎么能这样揣测江峰呢？你也太可恶了吧！谢谢你，苏总别客气。快吃吧！江峰温柔地笑道。待苏悠然吃下第一口之后，他迫不及待地问道：“怎么样？好吃吗？这味道怎么说呢？平平淡淡的，好像没放盐，配料也不丰富，真说不上好吃。”苏悠然柳眉弯弯，浅浅一笑：“不是很好吃。”不过没关系，听到这评价，江峰就像排位赢一宿一样高兴，一拳挥在空中，耀武扬威道：“天地良心啊！学了这么久煮饭，如今我煮的面条终于不能给人吃吐了。”江峰觉得自己会的东西真不少，偏偏就不会煮饭。他想学，也一直在学，可无奈实在是没天赋啊。上次莫帅过来也是煮了个面，直接给那小子吃吐了，说以后说啥也不吃了。这回好不容易家里来新客人了。正巧苏悠然还答应满足他一件事，这不是天赐良机。苏悠然，所以还真是我满足他一件事，帮他是毒啊,啊,啊！这个死江峰白感动了。反应过来的苏悠然瞪大眼睛，目光深处的怒气压抑不住。臭江峰，你居然拿
，苏总别浪费就行，啥也不说了，扣工资。哦不，那一百万不借给你了。故事的最后结局由苏悠然亲自下厨，将面条进行二次改造，两人吃了顿精美简单的晚饭结束。吃饱喝足，江峰一屁股躺坐在沙发上，瞟了瞟俏脸，略带冰冷的苏悠然嘿嘿一笑：“苏总，别生气，别生气，我这不是知道您手艺好，肯定能挽救这一锅面吗？这样，今天晚上我就吃了亏，你睡床，我睡沙发，行吧？”虽然窗外的雷声没有之前那么骇人了，但暴雨没有丝毫减弱的趋势，今晚苏悠然指定是走不了了。江峰觉得。于情于理，自己都应该让出床。第二十五章，狂风暴雨，大被同眠。你本来就应该。苏悠然下意识道，可说到一半，突然话锋一转，美眸紧皱着，别过了头，起开。谁要睡你的床啊？虽然他承认那阵躺了一会会儿，江峰的床真的很舒服，可他还是觉得有些不合适。他和江峰非亲非故的，真要在他的床上睡一晚上吗？女人往往都是这样的，明明心里是不抵触的，但嘴上却反抗的很。真是巧了，咱们江峰就不吃这一套。一听苏悠然拒绝，他噌的一下站起身，挥手指着沙发：“太好了，苏总。”那今晚你就睡沙发吧，等我给你拿个被子出来哈。晚上别凉着。拔腿还没走出两步的江峰，直接被苏悠然拽住了睡衣袖子。回来，臭江峰，你这沙发怎么睡啊？这么宅，真不是苏悠然挑剔，也不是他大小姐脾气睡不惯沙发，而是面前的沙发是真的很窄。试想一下，身高一百七十，体重一百斤的苏悠然觉得自己刚好能躺下，一点也不空余。没办法呀，苏总，我当初买沙发的时候就没想这里要睡人啊。我刚才就说让你睡床，你不愿意，你现在又嫌弃沙发小，沙发不能睡人，那床又只有一个。苏悠然疑惑，那江峰万一带女孩子回家怎么睡？稍加琢磨后，苏悠然敲了敲自己的脑门，哎呦，我怎么这么笨啊？能被江峰带回家，那肯定是他女朋友啊，都是男女朋友了，指定是大被同眠。哼，行。睡就睡，苏悠然气呼呼地咬着红唇，说着就躺到沙发上。他才不会时时刻刻拿着总裁架子压人。况且是他刚才嘴硬说不睡床的，女人也有女人的尊严，好吧？真实情况比他估算的稍好一点，沙发的宽度能躺下他，还有一点点的空余。这样翻身应该不成问题吧？人嘛，从来都是要敢于尝试的。苏悠然认为自己已经很努力地克制翻身幅度了，可现实还是给他泼了一记冷水。刚微微一动，他就感觉后背失重，整个人就要狠狠朝着地上坠下去。哎呦，我草！这句国粹当然是从江峰嘴里说出来的。江峰是万万没想到苏悠然能躺下的那么痛快，同样也想不到这小妞躺下就翻身。虎啊，一个极品美女，还是自己的公司老总，还是自己的临时女友。江峰寻思，自己就是趴地上，也不能让她摔地上啊。他的动作也不拖泥带水，手疾眼快的用胳膊抵住苏悠然，将她扶起坐直。稍加琢磨后，温柔的笑道：“好啦，苏总。”我知道你刚才不愿意睡床，是因为怕我屋子不干净。你放心好了，我都是刚换的床单被褥，新的，您就给凑合凑合，去我床上睡一晚吧。谁嫌弃你不干净了？我又没有洁癖。刚差点摔得四脚朝天的苏悠然嘟着嘴轻道：“那好吧。”望着苏悠然缓缓走向卧室的背影，江峰无奈地揉了揉太阳穴，他自然也看得出苏悠然只是不好意思。能睡床，谁愿意睡沙发呀？这大小姐这辈子都没睡过沙发吧？她刚刚故意说苏悠然是因为怕不干净才不去的，也只是找了个台阶给她下。美女总裁，极品女神，那咋了？归根到底不还是女人？不还是会害羞？不还是得哄着吗？当然了，苏悠然自然也听出来，江峰是在给她台阶下。下过雨的清晨，空气无比清新，乌云雷雨与黑夜一同散去。重现日出，摆出一个大自侧躺在床上的江峰，缓缓睁开眼，眼珠子直接瞪得滴溜圆。他懵逼的不是自己躺在床上，因为昨天苏悠然进屋子十分钟后就出来叫江峰了。他在大床的中间摆了枕头和好多衣服作为分界，示意江峰可以上床一起睡。毕竟他比谁都知道，那沙发根本不能睡。当然，也有一种可能是他害怕雷声。令江峰懵逼的是自己现在受伤的感觉。嗯，什么东西，软软的，蛮好捏的。而且一掌还握不住，卧槽！大脑飞速联想的江峰直接惊掉了下巴，这该不会，这该不会是摸到阻拦苏悠然低头看自己鞋的部位了吧？这小妞晚上睡觉这么奔放，都不穿个小衣服的。最离谱的还不是这个，最离谱的是现在江峰想把手缩回来都不行，为什么？因为他的手是被苏悠然用双手死死抱着扣在上面的。靠！江峰真的很想问问苏悠然，大姐。你睡衣呢？我记得睡觉那阵你没脱啊，睡衣脱了，小衣服也顺道脱了是吧？这是在我家睡觉，你能不能不要这么奔放？鼻子里满是苏悠然身上那种好闻的幽香。早上本来就是荷尔蒙疯狂分泌的时刻，最主要的是手上最直观的触感，还有侧目可见那白花花的后背。江峰觉得自己此时能克制住没流鼻血，是真的意志力坚强。不行，得赶紧先把这事情解决了。狠狠深呼吸，平复心情，江峰才回过了神。纵使手上的触感很棒，但他知道自己必须尽快把手缩回来。拜托，这要是苏悠然醒了，发现是这场景，他巴掌嘴巴都解释不清楚。研究思索了大概两分钟，江峰确定了自救手段，慢慢缩回
，今天这件事是你不对，我这是在补救，别怪我。江峰克制住心头的疯狂冲动，慢慢往回缩着手，他的动作幅度真的很小了。他认为这绝对不会吵醒苏悠然，而江峰万万想不到的是，苏大小姐除了睡觉不老实外，睡觉也是同样挤庆。此时，苏悠然已经朦朦胧胧的醒了。嗯，闹钟怎么还不响啊？现在是几点啊？好困啊！要不再睡一会儿？等等，什么东西在动？背对着江峰的苏悠然，此时已经睁眼了。见到这陌生又熟悉的环境，他想起来这是在江峰床上了。嗯，我小衣服呢？这只手，我靠！江峰，你到底在干什么？也不怪苏悠然生气，这阵江峰刚缩到山峰嘛，刚睡醒，绯红的脸色已经变得极黑。苏悠然的神情吓人极了，偏偏这时候背后传来了江峰带着哀求的声音：“苏总啊，我的好苏总，你可千万不要醒啊！”第二十六章，苏总，我是为了少吃你一点豆腐啊！江峰，你给我滚开呀、啊！苏悠然再也忍不住了。瞪着美眸，坐起身子就吼道：“对着江峰就是一脚，这一脚一点也不拖泥带水，一点也不留余力，笑死！”这时候他没拼命，就已经算冷静了。大清早醒来，发现自己背，试问哪个女人能受得了啊？当然，婊子除外。卧槽！相比于苏悠然，江峰的状况也好不到哪去。他现在简直是又懵逼又无奈又惶恐啊！咋能醒了呢？毫无预兆。如此突然，凭借着常年摸鱼对危险的准确判断，苏悠然这一脚他勉强躲开了，可却在床上摔了个狗吃屎，狼狈极了。眼瞅着苏悠然还要再来一脚，江峰一个鲤鱼打挺，连忙跳下床开口道：“苏总，苏总，等等，你别生气，你别着急，你听我跟你解释。”苏悠然才不听呢，解释还有什么好解释的？我醒的时候手就摸在我，而且你还叫我千万不要醒，那不就是想多摸一会儿吗？证据确凿，千真万确。还需要什么解释？想是这么想的，但江峰已经跳下床了，苏悠然踹不到他，而且嘴长在江峰身上，他也拦不住。苏总啊，首先我从小睡觉就老实，这一点你可以求证我妈和我的各阶段舍友。我是一觉睡到天亮的，比你早醒没有两分钟，我醒了你就没穿衣服，是你抱着我的手扣在那上面。你想想，这要是我脱的，你还能察觉不到吗？这一切我也是不知情的呀，醒了以后我还猛呢。苏总明鉴啊，我只不过是趁你睡着，想把手抽出来，少吃你一点豆腐啊。苏悠然沉默了，他刚悄悄感受了一下，并没有发现任何不适。按理说，如果真被那样的话，应该是会疼的，而且他不可能不会醒。现在没有，那就证明他还是完整的。等等，苏悠然想起来，他确实醒了。回忆碎片疯狂涌入脑海，苏悠然想起昨晚的一些小细节了。貌似他第一次醒是前半夜被热醒的，因为下雨，昨晚两人就把空调关了，可能是因为被子太厚了。所以他觉得很热，不仅踹了被子，还以为是在自己家把睡衣和小衣服脱了。而第二次就是朦朦胧胧的，应该是后半夜转凉的时候，因为把被子踹了又脱了衣服，苏悠然感觉很冷。他记得自己没有抓被子，而是随手抱住了很暖和的东西。如果不出意外，那是江峰的胳膊。我的天哪！苏悠然芳容惊煞，不可思议的瞪大美眸。所以这一切还真不怪江峰。完全是他睡觉不老实造成的，他自己把江峰的手扣到自己的上，一瞬间，娇羞尴尬无地自容的表情浮现，苏悠然的脸颊很明显的绯红，搭配着一丝穿过窗帘照射进屋的阳光，显得旖旎美腻极了。幸亏江峰趁苏悠然思考的时候钻出了屋子，不然他看到这幅让人血脉喷张的画面，没准今天还真得发生点什么。兄弟，拿好。打包带走的两屉小笼包，两碗馄饨。江峰并没有逗留在家，虽然这件事他毫不知情，但面对苏悠然那样一个极品美女、千金大小姐，还是个黄花大姑娘。只要发生了，那他就是理亏的。趁这个时间买个早餐，再给苏悠然一些冷静空间，对彼此都好。这家小笼包江峰经常吃，味道很不错。只不过不知为何，他今天第一次感觉这包子攥在手中显得很小。回到家后，江峰发现苏悠然正坐在沙发上发呆。苏总，不好意思。这件事情是我错了，我昨晚就应该一直坚定一点，坚持睡沙发的。我这人不会说谎，可是如果能选，我是千万不会这样做的。这顿早饭加这份股市分析，我就当给你赔礼道歉了呗。真诚永远是第一必杀技，江峰坚信这一点。他将随手在楼下打印的文件和早饭放到茶几上，满脸真诚地看向苏悠然。这份股市分析是独针对于天成金局的。今早他突然看到公司群里聊，发现公司持有大额天成金局的股票。江峰觉得这份分析苏悠然应该能用得上，起码能少赔个八位数。这要是放在之前，他可能会稍微提醒一下苏悠然。至于一边走一边敲一份股市分析，那他真的是咸吃萝卜淡操心。但现在时代变了呀，他刚给人姑娘摸了早饭，股市分析，苏悠然本来就没有很生气了。事情已经发生了，他在生气，难道还能给江峰手砍掉吗？再说了，一切还都是出自他自己的手笔，而江峰的态度让他感觉很舒服。臭江峰估计还猛着呢，甚至都不知道错哪了，就来道歉了，还搞得像模像样的呢。对，小笼包和馄饨，早饭随便吃点吧，这应该是周边最好吃的了。至于这股市分析，是我关于天成金局的一些小见解。
对苏总您一定有用。小贱姐，臭江峰还懂股票，先吃早餐吧。苏悠然浅浅一笑。挪动身形，让江峰坐下。他觉得万象有自己专业的股市分析和控股团队，江峰这份分析实在缺失了权威性。但这是江峰辛苦整理用来道歉的，他还是小心翼翼地收到了包里。江峰知道苏悠然并没有重视自己的分析书，可他还是很高兴。那分析书无所谓的，天成金局也不是今天搞杀猪盘，以后有机会提醒提醒苏悠然就是了。现在最主要的。是这小妞的态度不错，看来早上那件事她不打算追究了。江峰丝毫不墨迹，一屁股坐到空出来的位子上，满脸恭维：“苏总大气，苏总万福金安，我相信未来苏总的老公一定会超级幸福，能娶到您这样善解人意、冷静思考、知书达理的女人。”万福金安是什么鬼？苏悠然扑哧一下笑出声，同时侧过目打量着江峰。以后有哪个女人能被这个幽默干净的大男孩娶到，也一定很幸福快乐吧？想着想着，就连苏悠然自己都没有察觉，成熟外表下的无人可查的心底呀，有些空落落的。第二十七章，正部长，你好啊。九点，万象彩妆有限公司，江峰堂堂正正、流行大步的走进办公室。且不说他现在升职了，直到这项规章制度聊胜于无。再者说，他是和苏悠然一起来的。谁还能多说什么呢？是觉得工作太清闲了，还是彻底不想干了？卧槽，峰哥，你别说，大家都传你和苏总有夫妻相。刚坐到工位上，莫帅就笑眯眯地递过手机，是公司聊天群。某位热心的不愿意透露姓名的张先生拍下的他和苏悠然牵手走进公司的照片。照片上的男俊女靓，苏悠然和他正好还是标准的身高差，拥有着同样出众的颜值。江峰嘴角微微扬起。别说，他觉得大家说的还真不错，确实挺搭配的哈。就是可惜只是临时情侣关系。江峰叹了口气，突然像想起来了什么一样，直接给了莫帅一记响亮的脑瓜崩。峰哥，你谈我干啥？莫名其妙挨了一记脑瓜崩，莫帅直接懵逼了。昨天晚上你咋悄悄溜了？苏悠然就在沙发上坐着，咋不提醒我一下？昨天被苏悠然尴尬的抓包后，江峰就思考这件事来着。苏悠然坐在那，确实挺吓人的。大家溜了，他也理解。他们都以为苏悠然是在等咱下班。不想被总裁 Q 一波，可莫帅是知道真实情况的呀，咋也不吱个声啊！峰哥，你说这件事啊，昨天我看到苏总在，确实是想提醒你一句的，可是苏总却拦住了我，他说让我别打扰你打游戏，他挺喜欢你打游戏的。峰哥，我冤枉啊！苏总都这样说了，我哪里还敢提醒你？嗯，貌似确实是这么个道理。江峰一时语塞，这是确实怪不了莫帅啊，貌似刚才谈的有点太激进了，要不道个歉，道个屁呀、啊！好兄弟在心中不在嘴边，和江峰的想法一样，纵使挨了一记冤枉的脑瓜崩。莫帅也没有生气，而是笑眯眯地指了指桌下，在他的脚边有一个电风扇，这小子真给整来了，还他妈真有六档。说来也巧，郑源本来做好了躲着江峰的，一是为了避免日六档电风扇的事儿被提起，二是不想在同事们面前太过尴尬。可貌似是昨晚上睡觉晾着了，他只感觉肚子翻涌滚动，极度难受，就像大干了三份了某喷射套餐一样。他也不想和江峰碰面啊，可他实在是憋不住了。郑源准备小心翼翼地走出办公室，尽量降低自己的存在感。可令他万万没想到的是，就在他讪讪推开门后，江峰和莫帅正站在门口，一脸诧异地望着他。莫帅手里端着的，还有一个比较老旧的电风扇。擦，真来啊！江峰觉得自己还是比较善解人意的，起码他让郑远上厕所了。当然，也有可能是江峰怕他就地解决。那太恐怖了。待郑远回来后，好戏就开始了。来吧，郑部长。履行你昨天的承诺，给你留点面子，就不给其他同事看了。江峰坐在郑远的位置，翘着二郎腿，云淡风轻道：“他一点都不觉得自己现在的姿态嚣张，还有什么比故意挑事要开除员工的领导嚣张？现在坐郑远脸上都是他罪有应得的好吧？”江峰都开口了，莫帅哪能闲着？他笑眯眯地端起电风扇到郑远的面前，拧动六档。嘿嘿一笑，快来吧，郑部长。昨天你和峰哥打的赌，男人之间的赌约，你该不会想赖账吧？你看这六档其实也没多大劲，这电风扇都老旧了没劲。快点吧，都是男人，别墨迹了，脱裤子吧，别墨迹了。郑远是真的想笑啊，但凡这要是他能办到的事，他也不想墨迹啊。看着飞速旋转的扇叶，郑远只感觉头皮一阵发麻。这尼玛太恐怖了，老旧再老旧也是电风扇啊，也能直接给炫掉了呀。江峰，江部长。我我我知道错了，在这件事面前，郑远觉得自己的面子压根狗屁不是，不履行赌约，那顶多是个诚信问题。如果真干了，那恐怕他的生活处处都得出问题。你错哪了？江峰眯眯眼一笑，学着郑远平日里审判同事们的姿势，嚣张的挑眉。我错在不应该因为被老婆骂就故意把脾气发到您身上要开除您，也错在不应该利用职权欺压部门同事。最主要的是我不应该冒犯您，冒犯苏总。不应该怀疑您说的话，合着是被老婆骂了呀？江峰嘴角狠狠一抽，说实话，两是单身的他还不知道被女朋友管着，甚至被骂什么感受呢？苏悠然还偏偏是温柔善解人意的大姐姐。想到这，江峰猛然一愣
，他想苏悠然干嘛？又不是真情侣，行了正远，我也不奢求你能真日电风扇。江峰将自己的工牌扔到正远桌上，但我又不能什么都不要，那显得我江峰也太好欺负了。打开天窗说亮话，我这人挺懒的，不能保证每天准时打卡。正远目光一亮，接过话茬道：“江部长，您放心。”以后我每天都帮您准时打卡。那我这人又不想工作，一提工作就脑袋疼，全部交给我。我郑远别的不行，业务能力杠杠的。最近我可能有些私事，全厅部长吩咐指示。我郑远但凡犹豫一点，立马就日六档电风扇。一个男人得有多大的勇气才敢日六档电风扇啊？江峰不敢想象，但他从一开始就知道郑远不会这样做的。他本也没准备为难郑远，至于签到打卡，那完全是为自己的挣钱计划服务的。就冲江峰现在苏悠然男友的身份。不签到打卡又如何？他只是想让郑远准时出现在公司罢了。江峰想要的就是郑远及时帮他跑腿办事。没办法，重生回来，想打造一个独属于自己的商业帝国太难，需要人手。嗯，莫帅不行，得要稍带点智商的。郑远是目前的第一选择。当然，为了解气，为了爽，江峰也可以去人才市场十千里马。可郑远业务能力还真不错，一时间难找到代替他的人员。倘若真给他心态搞崩了，离职了，苏悠然还是刚接手这边公司，估计会有些头疼吧。想到苏悠然那种都能差点从沙发上摔下来，听到雷声会吓得捂住耳朵的样子，都傻成这样了，还是少让他烦心头疼一点吧。第28八章醍醐灌顶，真在一起吗？行，好好做事吧，我不会太为难你的。江峰拍了拍郑远的肩膀，颇有一种上司对下属的威态。人的气质是伪装不出来的，但江峰重生后超前的目光让他不自觉的自信和气质大变，所以这一拍还真让郑远心惊胆战。现在他比任何人都要相信面前的男人不好惹。多谢江部长江先生宽恕。与此同时，莫帅。也笑眯眯地看着郑远，装腔作势地拍了拍他的肩膀。有一句话、啊、怎么说的来着？一人得道，鸡犬升天。莫帅平日里也没少被郑远欺负，这么一个解气的机会，哪能放过呀？君子不报隔夜仇，我呸！君子报仇十年不晚。放心吧，郑部长，峰哥说话最讲信用了。他说不会为难你，就一定不会的。放心，我帮峰哥为难你。峰哥大气。可我莫帅是活脱脱的小人，睚眦必报啊！嘿嘿，逼养的郑远，你看老子早晚不给你下尾了。莫帅的小九九郑远自然是不知道的，他报以感激的眼神，目送江峰两人离开。他此时还不知道，未来的日子里，莫帅可能邪乎的出现在他办公室的任何地方，趁他不注意，直接来上一记。嗨嗨嗨，嘿嘿，这不给郑远那死胖子治的服帖的。说到底，还是峰哥你命好，随便找个临时女友，居然能找到苏总头上，我他妈是又佩服又酸啊！莫帅说着，突然灵光一闪，嘴角微翘。空气中飘满了八卦的味道。对了，峰哥，昨晚苏总是和你回家了吗？江峰倒是觉得没什么好隐瞒的。嗯，跟我回家应付我妈来着，在你家住的。对，下暴雨了，她回不去。一张床，莫帅眯眯眼笑着，期待着江峰的答复。八卦这玩意。本就容易让人上瘾，可迎接他的是江峰满头黑线抬手而来的一记脑瓜崩。你特么问的有点多了呀，男儿三缄其口，方能心藏乾坤吗？江峰不会说谎，也不想隐瞒，但对于什么话该说，什么话不该说，还是拎得清的。他和苏悠然现在就临时男女友关系，呃，有些东西说出口，总归是对他有不好的影响。嘿，峰哥，我的错，我的错。说到底，莫帅倒也觉得江峰回不回答这个问题不重要了。一张床又如何？不是一张床又如何？孤男寡女共处一室。这就够了。据说苏总还从来没谈过恋爱呢。峰哥长得又这么帅，峰哥，我现在有一种众人皆醉我独醒的感觉。眼瞅着因为自己不说人话又要挨一下，莫帅连忙开口解释：“你看啊，你和苏总现在是临时男女友，但说到底，他家里催婚，阿姨呢又催你催得紧，你俩最后的目的就是帮助彼此应付过家里人。所以问题来了，你得到他家里的认可了，他得到你家里的认可了。”那你俩为什么还要分开呢？干脆直接真的在一起算了。有一句话说得好，当局者迷，旁观者清。莫帅的一句话颇有一些醍醐灌顶的感觉。他又继续开口道：“咱们大家感觉苏总你俩也有夫妻相，苏总对你有没有意思，咱不敢揣测，但对你一定比对其他男人好啊。峰哥，要我说啊，你就趁他病要他命，直接拿下这美女总裁，光宗耀祖，留名青史啊！如果说前边莫帅说的还有一丢丢的道理，那最后那几句话都是些什么东西？”趁他病要他命这句话还能怎么用？真是长知识了。江峰哭笑不得的摇了摇头，你真当苏总是大白菜随便薅啊？您老快歇歇，快去干您的活吧。说实话，有许多瞬间真的让江峰有一丝错觉，那就是他和苏悠然真的在一起了。可冷静过来，回过神后，他又看得很通透，全是错觉罢了。他和苏悠然的生活，不说完全不是一个世界，那也是一个天上一个地下的差别。人家长得要比电视上的明星都要好看，要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，要学历有学历，要钱有钱。且不说那小妞得傻成啥样，脑子抽什么筋，能和咱玩真的，咱自己都压力山大的好不好？起码在自己的商业计划没有起色之前，江峰一直会这样想，好吧？峰哥，你自己决定吧。莫帅也没有继续劝江峰，虽然此时他就像急得狗跳墙的太监，他
你什么时候学会炒股了？最近拓展的新业务，嘿，厉害吧？天成金局，你今天是准备买这个吗？是啊，峰哥，我建议你也赶紧买点。这一波绝对是血赚不赔呀、啊！见到江峰貌似对股票感兴趣，莫帅将自己如何在视频号的推荐和炒股专家的保证下购买这只股票全过程描述的一清二楚。他的话里话外都透露着一个消息：峰哥，拿麻袋捡钱啊，不抓住机会就亏了呀。嗯，对于莫帅的话，江峰那是根本一个字没听进去啊。单股二十二、四十五，这价格咋那么熟悉呢？江峰倒吸了一口凉气。这不就是天成金局搞杀猪盘那天的开盘价吗？合着就是今天。专家保证，视频号推荐。我擦，单凭这两点都知道这只股票不可信，好吧？莫帅这持有白股两千块的账户不值得江峰担心，他真正担心的是苏悠然也持有了这只股票，就冲那小妞的傻劲，这里面没有个八九位数。擦，那还不得赔傻了呀？这钱可也不能送给其他资本家呀！万象彩妆有限公司总裁办公室，苏悠然拖着香腮看着屏幕上天成金局的 K 线变化，平淡的表情凸显他此时的轻松。从九点半开盘至今 ，K 线变化和公司专业股市分析团队预估的差不多，这也证明了苏悠然的猜测是对的。天成金局可投，庆幸自己没有吝啬投了一个亿的同时，苏悠然心底也在暗自窃喜，因为这次参与股市不光光是为了钱，更是为了向自己老爹证明自己能行。想到临出门前老爹的千百个不放心叮咛和嘱咐，苏悠然就觉得此刻十分扬眉吐气。就在这时，桌上传来了嗡嗡的手机震动声，江峰，苏总。您看看我那个股市分析图呗，正好天成金局开盘了，我还想让您指点指点我呢。第二十九章力挽狂澜，全靠江峰。见到这条消息后，苏悠然悄然就红了脸。和消息内容无关，和发消息的人有关。他到现在还能回想起来刚睡醒身体传来的酥酥麻麻的感觉，咬了咬红唇，并除杂念。苏悠然火速回复道：“好好好，不过我也不是很懂，我先看看，然后按照公司专业部门的分析给你解释。”远在销售部办公室的江峰长叹了口气，这小妞果然没看。算了，现在看也不晚。而对于江峰发消息来提醒，苏悠然还有些过意不去。嗯，这份股份分析是抽江峰特意用来赔礼道歉的，虽然可能不是很专业，但起码他用心准备了嘛。现在我就扔在包里看都不看，这要是被江峰误以为我是不愿意原谅他怎么办？啊呸呸呸！那件事也不能怪他呀。看看抽江峰分析到了哪种程度。苏悠然迈开修长美腿，在包里拿出那份分析文件，翻开文件，开门见山。直接便是对于天成金局的分析。十分钟后，苏悠然美眸中写满了震撼，甚至攥着文件的手都有些不稳。在这份分析书上，江峰写道：“天成金局将会面临一次很残忍的杀猪盘，大概以22块左右的单价起手，会从一路长红，然后跌入谷底。”江峰在专业非专业各个角度将这只股票分析到了极致，甚至写出各种意外情况会产生的影响。苏悠然娇躯颤抖，火速打开证券交易界面，发现此时的单股价格已然来到了23 96。这和江峰预估的最高价格24只差零零四元，时间也恰和江峰预估的大差不差，上午10点，而公司的专业团队推算出的却是最高价格24四五左右，时间11点。这时，一个疯狂的想法萌生在苏悠然的心底：如果江峰的一切猜测都是对的，那岂不是说马上这只股票要开始跌，直到跌停？仅仅思考了5秒钟后，苏悠然便将张红艳叫进了屋，通知公司的主操盘手将持有的天成金局所有股票尽快抛出。苏悠然的语气、神情都很着急。这可给张红艳看迷茫了。这只股票不是昨天下午开会，苏总信心满满的那只吗？怎么就尽快抛出了？张红艳不解，可她还是以最快的速度执行苏悠然的命令。明白，苏总。销售部办公室，江峰看见 K 线变化后，悄然一笑。二十三八，果然和他想的一样啊！而旁边的莫帅就没这么淡定了，不是吧，峰哥，真跌了？专家说的会一路长红到涨停啊！卧槽，你比专家还专业！江峰揉了揉太阳穴，按照他的推断，还不到单股降价的时候。这时候和他的记忆出现差错，那就只有一个原因：有持大仓的东家撤场了。想到这，江峰嘴角不由得微扬了个弧度。苏悠然的小妞还真的是听劝，哄哄就知道上床睡觉，劝一下就知道赶紧撤资。俗话说得好，听人劝吃饱饭啊。这性格好，你再懵逼一会，再等一会，他就跳到买入价以下，你信不？今天是股民们怨声载道的一天，谁能想到啊？本有望一路长虹涨停的天成金局，脱离了专家推测，脱离了基本逻辑，在24块不到的价格一路向下。1 1点半大盘关闭，天成金局的最后成交价为20块不到，价格直破冰点，所有被忽悠着买这只股票的，基本全都赔惨了。两块钱的赚赔看似少，但这要是一万股、十万股呢？而此时。万象彩妆有限公司的会议室响起了一阵热烈的掌声。苏总，昨日您刚来公司，我们几位还心中稍有不服，但直至今日，我们就彻底服了呀！女中出豪杰，您这一波及时撤仓，可谓最起码让公司少赔了两千万啊！是啊，苏总，就连公司的专业分析团队都没想到今天是这么个局势，您真的是目光长远啊！苏总牛皮，听着本不属于自己的赞美声，坐在 C 位的苏悠然目光有些呆滞。在江峰那份分析书的提示下，他成功将这次暗藏波澜的投资转危为安。周围的人惊叹他的手段。
，唯独他知道这一切全靠那个看来不太成熟的小男人。诸位不必多言，悠然才疏学浅，自当看不出股市的万千变化。今日能够制止损失，全靠我一位关系极其要好的朋友。苏悠然比谁想的都透彻，今天哪里是江峰让他指点啊？这分明就是江峰在很刻意的提醒他。这也让他确定了一件事，那就是江峰对股市的敏感力达到了一个触手不可及的程度。这是一种让人很羡慕的商业嗅觉，同时也夹杂着危险，容易被有心之人利用。没有得到江峰的同意，苏悠然当然不会透露他。避免麻烦，而关系极好的朋友，如果临时男女朋友不算的话，那大被童年环上手的关系总归算了吧。苏悠然此话一出，下面的惊呼声更是一声高过一声。近朱者赤，近墨者黑，果然连苏总的朋友都如此优秀啊！我直接三个六，这朋友是个大佬啊！我要是苏总今儿，我必须请他吃顿饭。一顿饭，你特么也太抠了！这要是我，我直接把闺女嫁给他。销售部副部长办公室，郑远刚忙完手头的工作，就抓紧瞅了一眼闭盘价格。当他看到不足二十块的最后成交价时，他整个人都懵了。卧槽，什么情况？那一群专家不是信誓旦旦说最后价格一定超过二十四吗？他们不是说一路长虹，绝对涨停吗？日你仙人的，特么跌停了？有没有搞错？也不怪郑远没有及时盯着 K 线看，而是他一上午都在忙碌江峰和自己的双倍工作，不加班加点，那压根就做不完啊！现在可好，投入十万块，直接少了一万块啊！他妈的！一个月工资打水漂了，我真你妈服了！郑远气呼呼的咒骂那些专家，都去日六档电风扇。好几分钟后，他才呼了口长气，平复了心情。算了，昨天癌症，今天赔钱，全当破财消灾了。郑远想喝杯茶冷静下，而就在他拉开衣柜门，准备拿自己珍藏的茶叶时，一直潜伏在里面的莫帅，宛如大黑耗子一般，突然蹦了出来，操着反祖的语气嘶吼道：“嗨嗨嗨，想不到吧，真胖子，我在这等你好久了。”第三十章。怀了孩子，我坚持让你打掉。言出法随，从来就是男人做事的基本准则。一口唾沫一根钉，说吓唬郑远报以前的欺压之仇。莫帅根本就就一点都不肯耽误。这不，刚眼瞅着郑远去了厕所，逮住机会，他就来这蹲点了。哎呦我操！郑远一激灵，差点坐到地上。以他的体重，躺在地上人有没有事小？最主要的，容易让楼下的同事以为房顶塌了。莫帅。你在我办公室干啥？你是不是故意的吓唬我？你是不是不想干？郑远的话语气越来越软，最后直接没了音。因为在莫帅的脚边，他注意到六档电风扇。哎，郑远，我这可是凤江部长的命令，来检查你有没有好好工作。他确实没空搭理你，可是我莫帅不一样啊，我有的是时间。嘿、哎，莫非你有什么意见？擦，这一刻，郑远才彻底明白早上莫帅那句话的意思。合着江峰绝对不会难为我。你难为我是吧？逼我签订不平等条约就算了，你还这样折磨我。郑远狠狠咬牙，他下意识想把这件事汇报给公司高层，就像小时候挑衅别人发现打不过，然后去告诉老师挨欺负一样。可转念一想，他放弃了自己疯狂的想法。嗯、呃，汇报给公司高层有卵用啊！公司最高领导人是江峰女朋友，见到苏悠然发来的，我想你了。江峰就知道他有事找自己，临时男女朋友也要讲究做事严谨吗？这还是苏悠然提议的。为了避免公司有苏万象安排的线人，有事找对方的时候就发类似于“我想你了”这样的暗号。总裁办公室的门是开着的，江峰轻轻敲了敲，便走进去。张红艳见到江峰，恭敬地鞠了一躬：“江先生来了，那苏总我就先下去了。”嗯。张红艳离开时关紧了门。偌大的办公室内只剩江峰和苏悠然两人。虽然早上是结伴过来的，但经历了某件不为人知的事情后，两人还是有一丢丢的尴尬。有趣的是，沉寂了半分钟后，两人几乎是同时开口的。苏总臭江峰，你先说，我先说。见状，江峰耸耸肩，温柔一笑，挥手示意苏悠然先说。他估计苏悠然找他是因为天成金局的事情吧。刚来的路上，他还编排了一路解释的理由。觉得装傻就 OK。如果没猜错，一会儿就要开始表演了。可他确实猜错了。苏悠然并没有着急开口询问什么，而是在办公桌的柜子里掏出一张卡片，放在桌上，朝江峰的方向推过去。我思来想去，没有什么可以感谢你的，把这个收起来吧，臭江峰。就当是这次感谢你让公司少亏了这么多钱。感谢我的这啥银行卡？江峰倒吸了一口凉气，他万万没想到苏悠然能直接给钱啊！而且江峰的直觉告诉他，凭借苏悠然这小妞的手笔。这里面不会是个小数字，苏总，这是多少钱啊？透露透露，五百万，五百万。纵使江峰心底有宏大的商业计划，以后赚的钱绝不止这些。但听到苏悠然爆出的数字，还是瞪大眼睛。W O C 啥家庭啥条件啊？五百万说送人就送人了，就因为告诉他天成金局今天要崩盘，这傻丫头究竟投了多少钱进去？似乎是看穿了江峰的疑问，苏悠然轻挽着秀发解释道：“臭江峰，不瞒你说，这天成金局我投了一个亿，如果不是你提醒我。”今天公司起码亏损八位数，所以我认为这笔钱给你有足够的道理。当然，也有一部分原因是我想借这次机会证明自己，是你让我赢了。等等，一个亿。
这种视频号，外加专家双推的骨头一个亿。WOC 这万象彩妆的操盘团队是没有脑子吗？江峰不解，但他现在的注意点更多在苏悠然身上。说实话，他觉得自己有些看不透面前的姑娘了。他明明坐在资本家的位子上，却活得不像一个资本家。这种情况，正常老板会给员工多少钱？六位数会有吗？很难说吧。苏悠然直接将赚出来的一半给了他，这特么毫无人性啊！五百万。正常人一辈子也赚不到，甚至江峰只要不花钱，大手大脚，光靠这笔钱都能养老了。想想就让人无法拒绝。等等啊，苏总，咱们得捋顺一个事。我给你那份报告，不是想在你这得多少钱，仅仅是觉得今天做了不对，让我们都尴尬的事，想向您道歉。我又没什么能拿得出手的礼物，才给您的分析书。这钱您还是收回去吧，之前答应的一百万，记得借给我就好了。五百万很难拒绝呀。但江峰还是摇头了，就像他说的一样，那分析书是用来给苏悠然道歉的。结果现在他给人家姑娘摸了看了，还剩人家姑娘五百万。这要是传出去，擦，他还怎么做人？此时的江峰还没有意识到，如今摆放在他面前的选择有很多种，而他偏偏选择了最拿捏苏悠然的一种。臭江峰，不要！为什么？他刚刚的表情明明很想要的，哼，不行，他说不要就不要，我偏要给他。苏悠然心眼如剥，眨眨眼，浅笑着站起身，迈开大长腿，一步一步朝江峰走去。姿势撩人，最后他站在江峰面前，红唇微扬，面露一丝狡黠道：“答应借你的一百万就在里面，不用还了，剩下的就当做是你帮我应付家里的报酬。嗯，如果你还是坚持不要的话呢，我就给阿姨打电话说，昨天查出来有孩子，但是今天你坚持让我打掉了。江峰，你想想。”阿姨会怎么做呢？打蛇要打七寸，拿捏江峰还得是用宋明同志。听到这，江峰只感觉背脊一凉。他觉得苏悠然要是真这样说，别说被踢出群聊，老爹老妈都能干出来，连夜搬家不告诉他这种事。可是这钱，他又是真觉得不应该收，他是觉得亏欠，又不是要赚钱，可能是离得太近。美色吸人的缘故，江峰的目光不自觉地瞟向苏悠然略显空荡的胸口。突然，江峰醍醐灌顶，灵光一闪，嘴角微扬。好吧。既然苏总都这样说了，那我不收这个钱就有点不识抬举了